shots pulled. The shots pulled. The shot is from under the point of the world. Can we swap the point of the world? ለምን ነው አፈዳችሁ ክብራችንና ክብራና ማሻችን በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም አንድ መቶ አንድ ባንድ የነተሰኘው የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል እስከ አምሳ ድረስ ቆይታው ያደርጋል በቴክኒኩ ተረኛ ዮርዳን ስፕራማለች የብስራት ስፖርት ዋና ዘጋች መንሱራ አብልቀኒ የፕሮግራም መሪ ዘላለምላቱ የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋሮቻችን ደግሞ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ሶፊ ማል ካልኮል ነጻ መጠጥ ወጋገን ባንክ የብልጽግና አጋር አዲስ እይታ የተለያዩ ቢዝነስ አማራጮችን ያቀርባላችሁ ነው እንብልታው ቴሌና እንብልታ ሲማ ለመዝናናት ትክክለኛ ቦታ እንዲሁም ቡና ስክሪፕቶ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ስክሪፕቶ ነው ኬቢ አካዳሚ ፈጥኑ ልጆች ሆነ አስመዝግቡ አዳዲስ ተማሪዎችን እንቀበላለን ይያለን ኢትዮ አዲስ የእንቁጣጣሽ ባዛር በሚል ነው ማዳራሽ ፈጥነው የሚያስገቡ ይያሉት ነው ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ሌላው የብስራት ስፖርት አጋራች ነው እንዲሁም ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ያገር ውስጥ ተቃምራች ፋብሪካ ገምብቷል ጃኳር የባኞ ቤት ቃዎች አጋሮቻችን ሁሉንም እጅግ በጣም ከልብና መሰግናለን መንሱሬ እንዴት አረፈልክ ሰላም እንደምን አደርክ እንደምን አረፈትክ ደና ነው ምስገነው ሰላም እንደምን አረፈዳችሁ ዳር ማልዎቻችን እንግዲህ የ2018 ተፈናፈን 2019 ደግሞ ተቀበለናል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፕላንትና በመጀመሪያው ቀን ጨዋታ ሁለቱ ሃያላን ተገናኝተው ቼልሲ ከማንቸስተር ዩናይትድ በኦል ትራፎርድ ብዙ ጎል እየተቆጠሩ ቼልሲ የበላይነት ይዞ ቢጀምርም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በጎል በሰፈ የጎል ልጅነት ባሸናፊነት ጨዋታውን አጠናቀዋልና የማንቸስተር ዩናይትድ የኦል ትራፎርድ ድልድ ምን ይነግረናል ፕላንትና ምን እንደነበረ ከጨዋታው እስከ ጅማሮ እስከ አፈጻጸሙ ድረስ የተፈጠረው ሚሎ ነገር የብስራት ስፖርት ልዩ እይታ ይሆናል ዛሬ ሌሎችም ጨዋታዎችም ተደርገዋል እዚህ ጨዋታ ላይ ግን ሰፊውን ሰዓት እንወስዳለ የሀገራችን ክለቦችም በካፍ የክለቦች ውድድር ላይ እንደዚሁ መቀለ 70 እንደርታው ዲኳቶሪያል ጊኒ ተጉዞ ቢሸነፍም ሽንፈቱ ግን በጣም ሊቀለበት የሚችል ጥሩ ጥሩ ሽንፈት የምትለው ነው ከሜዳው ጪ ጎል አስቆጥሮ ሁለት ለአንድ መሸነፍ የመልስ ጨዋታ እዚ እንደሚደረግ ካሳብ ይታደረክ ጥሩ ነው አፋሲል ከነማም ላንትና እንዲው አዛሙን በምፍራቅ አፍሪካ እንግዲህ አሉ ከሚባሉ ክለቦች አንዱ ነው አዛም በድምቅ ባለ የባህር ዳር ስቴዲየም 1 ለ0 ማሸነፍ ይችላል እነዚ ጨዋታዎች ላይ እንኳን ጠለቅ ያሉ ትንተናዎችን አንሰራም ግን በጥቂቱ ሐሳብ እንሰጥበታለን መታሰብ ያለበት አሁን መታወስ ያለበት ጉዳይ አለና አድማጮቻችን ግን በዚህ ፕሮግራም ላይ አንድ ጥያቄ እየጠየቃችሁን የብስራት ስፖርትን አስተያየት ለመስማትም እንደቸኮላችሁ የምትገልጹልን አንድ ነጥብ አለ ሰሞኑን በዲሾፍቱ በተደረገ የእግርኳስ ባለ ጉዳይ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ እግርኳስ ተጫዋቾች ደሞ ጣሪያ 50 ሺህብር እንዲሆን 50 ሺህብር ከታክስ በፊት እንዲሆን ተወስኗል ከታክስ በኋላ ሳይሆን ከታክስ በፊት ስለዚህ 50 ሺህብር ኪሳቻ ይገባ ማለት ነው ተጫዋቾች በዚህ ላይ ሐሳባቸው ምንድነው የሚል በርከት ያለ ጥያቄ ደርሶናል እንግዲህ ውሳኔ ከተሰማ ጀምሮ ዛሬ ይሄንን አብይ ድረስ ሽፋን እንስጠን እንስጠው ብለን ለሌሎቹ ሰፋፊ ረሶቻችን መጣበባን ፈልግምና በነገር ፕሮግራማችን ላይ በሰፊው እናየዋለን ይሄ በእውነት በእውነት ይሄ ውሳኔ መቀልበስ ያለበት ውሳኔ ነው ስተት ነው በጣም ስተት ነው በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ የተጫዋቾች የደሞዝ ጣሪያ ቢበጅ በአንድ ሀገር ክፋት የለው ለግርኳስ ተጫዋቾች የሚወጣው ገንዘብ እንደበዛ እኛ ምን سنናገር ቆይተናል ግን ደግሞ ጥቂት ሰዎች በአንድ ብዙ ባልተጠና ሁኔታ ተሰባስበው በእጅ 
በድምጽ ብልጫ ግን የሚወስኑት ነገር አይደለም የበለጠ ተስፋ የሚያስቆረጡን የእግር ኳስ ፍጻሜዎችን በሚነሰማበት በዚህ ወቅት ላይ ይሄ ደግሞ የበለጠ እግር ኳስና ስፖርቱን በሚያስተዳድሩት አካላት ላይ ተስፋ እንድትቆርጥ ተስፋ እንዳታደርግ የሚያደርገ ነው ምክንያታችንን በሰፊው ነገር በነገን ሸፍነዋለን ሽፋን እንሰጣዋለን መሆን ካለበት እንዴት ነው መሆን ያለበት ለምን እንደው እንደዚህ ምንጣደፈው አይገባኝ ሁሉ ነገር የውሳኔዎች ጥሩ ሐሳብ ይዞ ይነሱና ግን አፈጻጸማቸው ላይ ነው ውሳኔ የሚሰጥበት መንገድ ግን የመቻኮልና ሌላ ችግር ሊያመጣ የሚችል ሆኖ እናገኘዋለን ልክ እንደ አዲስ አበባ ሊግ ማለት አዲስ አበባ ሊግ ያስፈልገናል ሎካላይዝ ዞኑ ሊጎች ያስፈልጉናል በኢትዮጵያ በመላ ኢትዮጵያ ግር ኳስ ላይ ያለን ሳለ ግን ደግሞ በድንገት ይነሱና የወሱኑና ዛሬ ሆኑ እንደዚህ እናረጋለን ይላሉ ግን ዛሬ ሆኑ ለማድረግ የሚያመች ደግሞ መደላድልና ሂደት ይሄ ፈጣን የሆነ ያፈጣጥን ብቃት ግን አታይ እና ከሌላ ችግር ወደ ሌላ ችግር ይልቅስ እነዚህ ጥሩ ነጥቦች መጥፎ ትርጉም እንዲኖራቸውና ከዚህ በኋላም እንዳይነሱ የሚያደርግ ነው እነዚህ ሙከራዎቻውን ስኬታማ ባይሆኑ ከዚህ በኋላ ተመልሶ ያን ነገር ሚያነሳ አይኖር ያ ለምን እንደው እንደዚህ የሚደረገው በጣም የሚያሳስብ ነገር በማክሰኞ ፕሮግራማችን ላይ ለተጫዋቾቻችን 50 ሺህ ብር ከታክስ በፊት ደሞዝ ይገባል ብሎ ለወሰኑት ሰዎች የምናስተላልፎ መልእክት ይኖርናል በደንብ ያልተጠነ ከቤት ይመጣ እንኳን በቅጥ የታሰበበት በማይመስል መልኩ የተወሰነ ውሳኔ ነው ነገር ግን ነገር ግን ነገር ኳሳችን ግን የፋይናንስ ጨዋነት ደንብ ግን ያስፈልጋል ተጫዋቾች ደሞዝ ጣሪያም ቢበጅለት ቅሬታ ይለይኝ ግን በዚህ ደረጃ ያወረደና በእንደዚህ አይነት አፈጻጸም ግን ተገቢ ያደርግ ዛሬ በሱ ላይ አናተኩርም እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ትልቅ ጨዋታ ተደርጓልናት ማለት እጅግ በጣም ብዙ ተመልካች ተመለከተው ነው ምንድን ነበር የተፈጠረው በማንቸስተር ዩናይትድ እና በቼልሲ መካከል ቼልሲዎች መጀመሪያ ጨዋታውን ተቆጣጥሩት በኋላ ደሞ ከረፍት በኋላ ቀስ በቀስ የማንቸስተር ዩናይትድ ውጤታማነት የጎላ መጣና የሲት የቼልሲ ተጽኖ እየወረደ መጣ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አጠቃላይ ውድድራን ጣርስ ምን ይነግረናል በዚህ ላይ በሰፊው እናወራለን እስከ 5 ድረስ ከኛ ጋር ስትቆዩ ዳልማጆቻችን ከ161 ሺህ በላይ ላይክ ባለው የፌስቡክ ገጻችን በኩል መልእክታችሁን ላኩልን ያጆቻችሁን አስተያይቶቻችሁን የቴሌግራም ቻናላችንንም ጆይን ያደርጋችሁ ፎሎ ያላችሁ እንደዚሁ በብሳት ስፖርት ቤት ሰብነት አብረን አዋርማቻችን ግሪ ሐሳብ አስተያየት በፌስቡክ ገጻችን ላይ ያደረሳችሁ እንዲሁም ያደምጣችሁ አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅግ በጣም ከልብና መሰግናለን ካፍታቀይ ታወራን እንመለሳለን ይህ ምስራት ስፖርት ነው ፍቅር በረከት አይቀደ ቢሆን የቤተሰብና ቁጥ በተለይም የባል ሰሙን ያከብሩ ለቤተሰቦች የምንለው ገንዘብ የፍቅር የመጠን ባይገል የፍቅር የመግለጫ በህይወቴ ትልቁን ቦታ ለምንሰጣቸው ቤተሰቦች የምንልከው ገንዘብ ደግሞ እንደራሴ በማማን ነው ወጋገን ባንክ በኩል ይደርሳቸዋል ወጋገን ባንክ ለጋ ወጋገን ባንክ ወዳጅ ዘመዶቹ ከየትኛው የዓለም ክፍል በደሃብሽ ካኤክስፕረስ ዌስተርን ዩኒየን ማኒግራ ወርልድ ረሚትና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል የባንካችንን ሱፍት ጨምሮ ከ25 እስከ መስከረም 30 ድረስ የሚልኩልዎትን ገንዘብ ከወጋገን ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎች ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዘው ባንካችን በቤተሰባዊ መስተንግዶ ገንዘቦን ከስጦታ ጋር ወዲያውን ያስረክቦታል የውጭ አገር ገንዘብ በወጋገን ባንክ ይመንዘሩ የተላከሉትን ገንዘብ ይቀበሉ ለደንበኝነቱ ምስጋና ለማቅረብ የተዘጋጀሉትን ስጦታም ይውሰዱ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ ካመንጮ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይድረስልን ወሬው ፍቅር ወሃ ፍቅር ወሃ ፍቅር ለተጠማ ወዴት ፋብሪካ አደባባይ ፍልክት ወደሚገኘው እንቢልታ ሆቴል በርግጥኝነት ወጅዋለሽ ያነሃል 
የትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘት የመዋኛ ገንዳ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመኑ አጋ አረፍ ብሎ ለማውቃት ምቹ መኝታ ቤት ይሄ ሁሉ በአንድ ቦታ ማቺ ይሄ ብቻ እንደደረሰ የሚገርም ብቻ ያለ በማጣጣም ደግሞ በእንግሊዛ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል ሁሉን ያለ ድም ደረጃቸው የተጠበቁ የሀገራችን ፊልሞች በ8 በ10 በ12 እና በ2 ሰዓት ይዘ ይጠብቁናል በእና ታስቀር ደም ቦታን ያ ትደውል ያሽ በ0112 275757 ወይም በ0112 275757 ይደውሉ አምቢልታ ሆቴልና ሲኒማ ከቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብቃት ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም. ተምረት ምዝገባ ጀምሯል። አውቀና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት ኦቀና ለማግኘት እየተጣበቀ ይገኛል ራሱ ባስገነባው አዲስ ንጻ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ ምዝገባ ያካሄደናውና ፈጥኖ ይመዝገቡ ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረት ሰቡና ቀም ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጆነሬተር ዋስትና መስጠቱ ነው አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ስልክ 0911 24 8907 ዕውቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኬቢ መንጃፍ ቀድና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ ውስጣችን ትልቅ ስም አለ በኃይል የተሞላ ዛሬ ካለን በላይ እኛን የሚያጎላ ይቻላል መንፈስ በውስጣችን ዘርቶ በአዲስ መንገድ የሚመራ ይህንን ከፍታ ፍንትው ለማድረግ በየለቱ ሶፊ ማልት እንገባበዝ ሶፊ ማልት ውስጣችን ባለው ልዩ አቅም እንመን የቡና መገኛ በሆነው ሀገራችን አሁን ደግሞ ሌላኛው ቡና ተገኘ ቡና ስክሪብቶ ደረጃውን ጠብቆ ከውጭ ሀገር በመጡ አውቀ ባለሙያዎች የተመረተ ለሁሉም በሚመች መልኩ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲጽፉበት የማይቆራረጥ በእጅ ሲዙት የሚያመር ምርጥ ኢትዮጵያዊ ስክሪብቶ ቡና ስክሪብቶ ከሀገራችን አልፎ ወደ ግሪት ሀገር ጭምር ኤክስፖርት ለማድረግ ታቅዶ በግዙፍ ኢንቨስትመንት የተዘጋጀ ቡና ስክሪብቶ በተለያዩ ቀለማት በሁሉም መደብሮች በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኙታል ይጠቀሙበት ይወዱታል የሀገራችንን ምርት በመጠቀም ለሀገራችን እድገት የበኩላችን አስተዋጽኦ ነወጣ ቡና ስክሪብቶ የጉዟችን ማህተም ከቀርጫን ሼ ትሬዲንግ ፔሊሲ ቡና ስክሪብቶ የምስራጭ በመዲናችን አዲስ አበባ ግዙፍ የትጥቅ አምራች ኩባንያ ስራ ጀመረ የሀገራችን ክለቦች ወደ ውጭ ሀገር መጓዝ ቀረ ይሎታል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል እጅግ በጣም ደረጃቸውንና አጥራታቸውን የጠበቁ የክለብ ማሊያዎችን ያመርታል የደጋፊዎች ማሊያም እንደ ምርጫቸው ያዘጋጃል ቢፈልጉ ደግሞ የክለባቸው አርማና ቀለም ያለበት ወይንም የተጫዋቾች ፎቶ የኖርበት ማሊያ ሁሉ ማሰራት ይችላሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል በተጨማሪ የሩጫ ማሊያ ለትምርት ቤት የሚዘጋጁ የተማሪ ቲሸርቶችን ሁሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ያቀርብሎታል ምን ይሄ ብቻ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ከ5000 በላይ ማሊያ ለሚያዙ ክለቦች 100 ደረጃቸውን የጠበቁ ማሊያዎችን በነፃ ይሰጡታል እንዲሁም ክለቦን ሊወክል የሚችል ማሊያ እርሶ በፈለጉት ዲዛይን በጥራት ያጥማል አሊቲ በሚገኘው በትልቁ ፋብሪካው ለሀገራችን ስፖርት ይተጋል እርሶ ለሚወዱት ክለብ ማሊያዎችን በጥራት ያቀርባል ምርቶቹ ለማየት ቦሌ መዳንያ ለሚሸገር ንጻ አንደኛ ፎቅ በቂ በሉ አሊያ በ0953 54 55 56 ላይ ይደውሉ ምርቶቹ ያማሩ ጥራትና ውበትን ያጣመሩ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ጆርካ ኢቨንትና ያደያ አበባ ቀጥሮ እንዳላቸው መስከረም ሳይጠባ እኔ አውቃለሁ ኢትዮ አዲስ የንቁጣታሽ ባዛር ቀን 15 እስከ ቋቅ ነው መጨረሻ በተንጣለሉ ሚሊየን ማዳረሻ አራተኛ ጊዜ በድምቀት በመናሰቀጨው ባዛር ተኝተን አናድርም እንቅልፍ ይወደዱ እነማን ለመጪ አዲስ አመት የሚያስፈልጉት ልቃዎች ከሀ እስከ ዜድ በጥራትና በገፍ አስተጋጅተናል ዋስትናችን የሚሆኑ ኑ አስመጭና ከፋፋዮች ለሽያጭ ምቹና ደንድ የተጠበቀ ተንጣለለ ቦታ በተመጣጣኝ ዋጋ አስተጋጅተናል የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች 
ቀድሟቸው እርሶን እናስታውሱት ዝናብ ሳይሰጋው ጻይ ሳይነካው ምርቶ ሳይጉላላ ሚሊኔ ማዳራሽ ትክክለኛው ቦታ ሰፊ ፓርኪንግ መኪናው ላይ ዝምባር አንልም ብዙ አይቆይም እሽ ጥራት አለቀችን ነው ተወዳጅ ድምጻውያን የባዛሩ አንጓ ናቸው ከቤተሰቡ ጋር ወጋ ነቀል ወጋ ነቀል ለበለጠ መረጃ 0970070070 ኢትዮ አዲስ እንቁጣጣሽ ባዛር በሚሊኔ ማዳራሽ ደጋሽ ጆርካ ኤቨን ለመታጠቢያ ቤት ቃዎች ዲዛይን ማማ ስለባኙ ቤት ቃዎች ጥራትና ጥንካሬ ሲነገር ሁሉም የሚመርጠው ያላንዳች ድርድ ጃኳር ጃኳር የባኙ ቤት ቃዎች ለ60 አመታት ያህል በድፍን ዓለም ታዋቂ ጥራቱ አስደናቂ ጃኳር ብራንድ ቧንቧ ጃኩዚ ሳውና ባል ቦይለርና ሻው እስከ 10 አመት በሚደርሱ ዋስትናና ከተማው ላይ ድህረ ሽያጭ አገልግሎት ጋር ጃኳር ሲልክ 0948 47 47 47 ከመስቀል ፍሎራ አደባባይ ወደ ሁሉ ስፈር ሲዱ በስተቀኝ ማርትሬዛን ጻና ወኪላ ከፋፋዮቻችን መደብር ጃኳር ጃኳር የባኙ ቤት ቃዎች ለጆቻችን ትምርታቸውን በአግባቡ እንዲቀስሙና ውጤታማ እንዲሆኑ የተደረጀ የትምርት ተቋም ያስፈልጋል ኪቢ አካዳሚ ደረጃውን የተጠበቀ ንሱ ለተማሪዎች ምቹ በትምርት መስጫ መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂዎች ተደራጀ ምቹና ሰፊ የህፃናት መማሪያ መጫወቻና ማረፊያ ስፍራ ያለው የተሟላ ላብራቶሪ ላይብረሪ ለአንድ ተማሪ በአንድ ኮምፒውተር የተደረጀ አይሲቲ ሮም ዘመናዊ ኦዲዮ ቪዥዋል ያለው ለተማሪዎች የደንነት ካሜራ የተገጠመለት ኬቪ አካዳሚ ትምርት ቢሮ ያወጣውን መስፈርት ማሟላቱና በአጭር ጊዜ ተማሪዎችን ለውጤት ማብቃቱ ኬቪ አካዳሚ በሁሉ ማቅጣጫ ዓለም የሚመጡ ተማሪዎች የሰርቪስ አቅርቦት አለው ኬቪ አካዳሚ አድራሻችን ቦሊቦልቦል 93 ማዞሪያ ለዳዲስ ተማሪዎች ምዝገባ ጀምረናል ኬቪ አካዳሚ የኬቪ ኢንተርናሽናል የመንጃ ፍቃድ ትምርት ቤትና የኬቪ ኮሌጅ ኩባንያ አዲስ ቢዝነስ ለመጀመር ይፈልጋሉ የጀመሩት ቢዝነስ ይበልጥ እንዲጨምረስ እነሆ የተሻሻለ አማራጭ አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከራ አገልግሎት ለአነስተኛ ለመካከለኛና ለከፍተኛ ቢዝነሶች በአጭር ጊዜ አትራፊ የሚያደርጉ ከ400 በላይ የተጠኑ አማራጮች አዲስ እይታ ያቀዱት ስራ ከእርሶ ባህሪ ጋር መሄድ አለ መሄዱን አጥኖ የሚስማማውን በመመረጥ አዋጭነቱን በተግባር የሚያረጋግጡበት ለግለሰቦችም ሆነ ለድርጅቶች የቢዝነስ ፕላን ያዋጭነት አጥኖ የሚስማማውን በመመረጥ አዋጭነቱን በተግባር የሚያረጋግጡበት ለግለሰቦችም ሆነ ለድርጅቶች የቢዝነስ ፕላን ያዋጭነት ጥናት በተመጣጣኝ ዋጋ አዲስ እይታ በብቃት ማስተዳደር የገበያ ድርሻን ማስፋትና ሌሎችም አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከራ አገልግሎት አድራሻ ሜክሲኮ ከኬር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ስልክ 0978 21 21 21 ዲስ እይታ አርማቻችን ብስራት ስፖርት ከአጋሮቻችን መልክ በኋላ ተመልሷል ለተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 1.1 በቀጣይ ተከታተላችሁ ስለሆነ አብራችሁ ስለሆናችሁ ቀልብና መሰግናለን እንግዲህ የግሊስ ፕሪሚየር ሊግ ፕላንትና አርብለት እየተጀመረውና አርብለት ከተጀመረ በኋላ እንግዲህ ትላልቅ ክለቦቹ በጎል የተንበሸበሹበት የመጀመሪያ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው ማለት እንችላለን አርብለ ሲጀመር ሊቨርፑል በአንፊልድ ከኖርዊች ሲቲ ነበር ተጨዋወተው በስምንተኛው ሊቃ ላይ ሃንሌ በራስ ጎል ላይ ባስቆጠረ የኖርዊች ሲቲ ጎል ማግባት ጀመሩ ከዛ በኋላ መሐመድ ሳራ ፈልጅር ባንዳይክና ኦሪዲ ባስቆጠራቸው ጎሎች አራት ለአንድ ማሸነፍ ይችላል ለኖርዊች ሲቲ ፑኪ ነው ጎልን ያስቆጠረው ከዛ በኋላ አቅራኒና ወድ በርካታ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር ወስታም ከማንቸስተር ሲቲ ባረው ጨዋታ 5 ለ0 ማንቸስተር ሲቲ የፔፕ ጋርዲዮላ ክለብ በጎልን ተረጆ አንደኛ ላይ ያረገው ገና ካውን ጀመረው በጎል መብለጡን ዋትፎርድ ከብራይተን ባረው ጨዋታ 3 ለ0 ብራይተን አሸንፏል ክሪስታል ፓላስ ከኤቨርተን በጣም የሚገርም ጨዋታ ነበር ሁለቱም ጋር ሲያርብ የነበሩት እንግዲህ ኩርሲ አይው ምንን አይታወቁም ዘሃድ ተጠባባቂ አርገው ነበር አስተካክሎት ለተኛው አጋማሽ በኋላ ተቀየረ የገባው ከዛ በኋላ የነበረው ምንቅስቀስ ጥሩ ነበር 
ፖርማውዝ ከሼፍል ማይትድ ባረጉት ጨዋታ አንድ ለአንድ አቻ ይጠናቀቀ ጨዋታ ነው በርንሌይ ሳውዛምተንን 3 ለ0 ሲያሸንፍ ቶተናም ሞትስበርክ ከአስቶን ቪላ ቀድሞ አንድ ይገርጡበት ነበር ቢሆን ከዛ በኋላ በሁለተኛ አጋማሽ ሃሪኬንና ኖዴምበሌ ባስቆጠራቸው ጎሎች 3 ለ1 ማሸነፍ ይችላል ቶተናም ሞትስበርክ ፍላንትና 10 ሰዓት ላይ መደረግ የተጀመረው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያው የፍጻሜ ጨዋታ ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ 4 ለ0 ማሸነፍ ይችላል ራሽፎርድ በፔናልቲ ከዛ እንደገና በጨዋታ አንድ ጎልና አንቶኒዮ ማርሻልና ዳንኤል ጀምስ ጎሎቹን አስቆጥሮ 4 ለ0 ሲያሸንፉ ኒውካስል ከአርሰናል በኤብሪክ ኦባማይን ጎል 1 ለ0 በ58ኛው ደቂቃ ላይ ሲያሸንፍ ለሊስተር ከዎልቭስ 0 ለ0 ተጠናቀቀ ጨዋታ ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፍላንትና ሌላው ደግሞ ባግራችን ስለመጣ በካፍ ኮንፌደሬሽን ዋንጫ ሌላው ተሳታፊ ኢትዮጵያ ነው ኩሉ ተዳደረው ፋሲል ከነማ በሜዳው ፍላንት ባደረጉ ጨዋታ የንታንዛኒያውን አዛምን አንድ ለዚህ ባሸንፋል ጎሏን ያስቆጠረው በዛ ደመለየ ነው የቀድሞ ዮላይት ተሊቻት ጨዋሽ ነው በፋሲል ላይ ባለፈው እንደዚሁ ወላይ ተሊቻም ለኮንፌደሬሽን ሲጫወት ጎሎችን ማስቀጠር ያሻለ ነው በዛ ደመለየ ሌላው ደግሞ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ኢትዮጵያ ነው ኩሉ የሚወዳደረው መቀሌ 70 አንደርታ አርብለት ነበር ጨዋታውን ያደረገው ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ አግኝቶ ከካኖ ስፖርት ጋር ጨዋታው ሁለት ለአንድ ተሸነፋል ጥሩ ጥሩ ነው ያስከፋ አይደለም ጎል ማስቆጠሩን በከኔዳ ውጪ እጅግ የሚያኮራ ነው አንዱ አንጎል ደግሞ አማኒል ገብረ ሚካኤል ነው ያስቆጠረው የአጀማማራቸው የሀገራችን ወክለው ምህረት በአፍሪካ ውድድር ላይ መቀሌ 70 አንደርታ ፋሲል ከነማ ጌታቸው ማስከፋ አይደለም ጥሩ ነው ዘይ ደግሞ በመልሱ ጨዋታ ደግሞ ይሄን የሚቀርብ ሲሆን ለገጣዩ ዙር የሚያልፉ መስላ አሁን አንድ ነገር ብቻ ለበልና ለለፍ በዚህ ላይ እንደተለመደው ትላንትናም በባህር ዳር ስቴዲየም የሚያስገርም የተመልካች ቁጥር ነበር ያሳየው በአማራ ቴሌቪዥን እንደ እንደተመለከቱትና የመቀሌ 70 አንደርታ እንኳን ኢኳቶሪያል ጊኒ ላይ ስለሆነ አዌ ስለሆነ ጨዋታው ያው መቀሌ ላይ ግን ተመሳሳይ የተመልካሽ ቁጥር እንደሚገኝበት መገመት በጣም ቀላል ነው። እና ይሄ አጋጣሚ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ጎኖቹ ብለን ካስቀመጠን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ደጋፊ ያላቸው ክለቦችን ማምጣቱ በጣም ጥሩ ነገር አይደል? ጥሩ ነገር ጠንካራ ጎን ብለን ምን አስቀምጠው ይሄ የማይካድ ነገር ነው። ግን ደግሞ የተመልካሽ መብዛት ስቴዲየም መሙላት ብቻ በቂ አይደለም ክለቦች አጋጣሚዎችን መጠቀም እንዳለባቸው ዛሬም ግን ለነናገር ይገባ ለናስታውሳቸው መቀሌ 70 ድርታ ከፋሲል መማር ያለበት አንድ ነገር አለ እንግዲህ ባህር ዳር አልነበርኩም እኔ እዚህ ነኝ ነበርኩት ግን በአማራ ቴሌቪዥን የሞያ ባልደረቦቻችን ሲደግሙ ትላንት እንደሰማሁት ከሆነ ያለ ቲኬት የገቡ ደጋፊዎች ብዙ ናቸው እና ይሄ ፈጽሞ መሆን የሌለበት የጨዋታ ዓለት ማኔጅመንት ክለቦቻቸው ክለቦቹ እነዚህ መቀለም ፋሲልም ሁሉም ሌሎች ክለቦቻችንን በአጠቃላይ ግን ሁለቱ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ያደረጉ ስለሆነ በደንብ ማሰብ አለባቸው በጨዋታ ዓለት ማኔጅመንት ይሄንን የመሰለ ፖቴንሻል ካልተጠቀም ከመቼ ልትጠቀም እነሱ ልኮ ነው አንደኛ አንዱ ኮሜንታተር ከአማራ ቴሌቪዥን ሲናገር የሰማውት ይሄንን አጋጣሚ ካልተጠቀምንማ አንድ አንድ ክለቦች በገንዘብ ችግር ምክንያት ውድድሮችን ብዙ ሲያቋረጡ እና ያለንና ያም ሊመጣ ይችላል ጅማ አባ ጅፋር ባለፈው አመት እኮ በገንዘብ ችግር እኮ ነው ሙሉ ተጫዋቾችን እንኳን መላክ ያቃጥ ይሄንን የመሰለ አጋጣሚ ለምን ነው ማንጠቀምበት ፋሲል ወደ ኮንፌደሬሽን ካፕ ማለፉን ባረጋገጠበት እለት ምሽት ነው ስራው መጀመሪያ ነበር ኢቭን ለጥሎ ማለፍ ፍጻሜ እንደደረሰ ዋንጫውን የማግኔት እድል አለን ብሎ የሚያስብ የክለው ሐላፊ ቀደም ብሎ ይሄንን ነገር ማሰብ መጀመር ነበረበት አልታሰበበትም ማለት ነው ስለዚህ ከባህር ዳር ላይ እያንዳንዱ ተመልካች ስቴዲየም የገባው ፋሲልም ብሎ እስከገባ ድረስ ፋሲል እንዲጠናከር ደግሞ ከፍሎ መግባትን መልመድ አለው ከፍሎ እንዲገባ ሁሉ አንድም ሰው የሚዲያ ሰዎች ካሉኑ በስተቀር የሚዲያ ሰው ጥቅም ስለሚሰጥ ጥቅም ስለሚሰጥ የሚዲያ ሽፋን ማለት ለክለቡ የሚሰጠው ስም ለብራንድ እድገት ለመሳሰሉ በጣም አስፈላጊ ነው አይደል ለሚዲያዎችን ክፈሉ አትላችሁ ግን በደንብ አክሪዴትድ የሆኑ የተመዘገቡ ሚዲያዎች ናቸው መግባት ያለባችሁ ከዛው እጪ 
በነጻ መግባት ያለባቸው የክለብ ሰዎች አሉ። እነሱም ስለይና ከዛ በተረፈ ግን የሚገባ በሙሉ እንዲከፍል ነው የምታረጋ። እና ሁሉም ባይሆንም ግን ሳይከፍሉ ይገቡ ደጋፊዎች መኖራቸው ነው ትላንት እና ይሰማሩ። ይሄንን የመሰለ ድል ተመልሶ ላይ መጣ ይችላል። እና ዝናቡ በዘነበ ግዜ ነው ግድብ ገድ በጎርፉ መጠቀም ያለው ለለክፉ ግዜ ተጠቀምበታል አይደል? እና ለምን ይሄንን የመሰለ ድል አጠገባችን እንዲህ አይነት ሪሶርስ ይያለ ለሌላ ችግር መጋበዝ የለብን። ፍርአት الناس ይዘው እና መቀሌ 7 አንደርታም አሁን ከዚህ ተምሮ የጨዋታለት ማኔጅመንቱን በጣም ዘመናዊ ማድረግ ይኖርበታል በቀጣይ በመልስ ጨዋታ ላይ ለማሰቢያ ጊዜ ያገኛል ያ ማለት በየጨዋታው ከሚያገኙት ገንዘብ ደግሞ ራስን ቡሩን ነው ያጠናክሩበት ክለቡ ወጪውን እንዲችል ታረጋዋል የበለጠ ፕሮፌሽናል አስተሳሰብ ይኖራል ይሄንን የመሰለ የተመልካች ብዛት እንደዚሁ ሳንጠቀምበት ማለፍ የለበት ስቴዲየሞቹ ለያመቻሉ ማለት ነው ያመቻሉ ስል ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ ነው ይላልኩ አይደለም ይሄ ነገር በጣም ያወዛገበ ነው ዘላለ ይሄ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚባል ነገር ያወዛገበ ነው በእውነት በሚድሮክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ በሰጡት አስተያየት በጣም ነው ማዝ ነው በሚዲያውን ሁሉ አቅሷል ሚዲያው ብቃት እንደሌለው የስቴዲየም ግምገማ ብቃት የሌላቸው ግን እሳቸው ነው የስቴዲየም ኢንተርናሽናል ደረጃ ማለት ወልዲያ ላይ የተገነባው ስቴዲየም ስቴዲየምነቱ ራሱ ጥራቱ ደረጃውን ቢያሟላ እንኳን ለአፍሪካ ውድድሮች እንደማይሆን እንዴት አያውቁም ሆቴል ደረጃውን የተጠበቀ ሆቴል እና ኤርፖርት በሌለበት ከተማ የተገነባ ስቴዲየም እንዴት አርጎ ነው ፌዴሬሽኑ ስለቻን የሚያቀርበው ለምን ሚዲያውን የሚሚወክሱት እና ይሄ እንደዚህ አይነቱ ይሄ በጣም በሀገሪቱ በስራ አመራር የተሻለ ደረጃ ላይ ያላቸው ያላቸው ሰዎች አላግነት ያላቸው ሰዎች እንኳን እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ስተት ሲሳሳቱ ስታይ በጣም ታዝዳል እና ደግሞ ሚዲያው ለሆነም ላልሆነም እንደው ለወቀሳ መዳረግ የለበት ነው አሁን ማ ኢትዮጵያ ስፖርት ጋይጥኞች ማህበር እንደገና ደግሞ አዲስ ስራ አስፈጻሚ ይመርጡ በአዲስ መልክ ሰሞኑን ስንወ ያይነበር በእንደዚህ አይነቱ አፍላፊ ላይ ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት ተገቢ አይደለም ለመጀመሪያ የወልዲያ ስቴዲየም ለቻን 2020 አይቀርብም ለመመዘን ለ ሊቀርብ አይችል ፈጽሞ በመጀመሪያ ያንን ያሟላና ነው ከዛ ስቴዲየሙ ካፌ የሚያዩ ካፍ ያያቸው ስቴዲየሞች ግን በቂ አይደሉም አያሟሉም ፈሩ እና ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ስቴዲየም የለም ማለት አይደለም ደረጃውን የተጠበቀ ስቴዲየም የለም ደረጃውን የተጠበቀ ደግሞ ስቴዲየሙ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትራንስፖርት ፋሲሊቲዎችም ሆቴሎችም አብሮ መያያዝ አለባቸው ለቻን 2020 ነው ከዛው እጪ ግን የባህር ዳርና የመቀሌ ጉዳይ በተለይ ሜዳው ነው የመጫወቻ ተርፉ ነው ስለ ተርፉ ስለ ወልዲያ ስቴዲየም ሳቸው ያሉት ነገር የለም ስንት አይነት ተርፍ ነው ያለው የትኛው ተርፍ ነው የሚፈልገው በካ እዚ ላይ ማብራሪ አልሰጡ መኝታ ቤቱን መታጠቢያ ቤቱን ምንን እየተናገርክ ከዛ ሄድ ደረጃውን የተጠበቀ ነው ማለት አላዋቂ ነው በጣም አላዋቂ ነው እና በመጀመሪያ የኢሄ ፊፋ ስታንዳርድ የሚሉስ ነገር ወደ ጎን ያሩ ስቴዲየሙ 25000 ዝብ ነው የሚዘው የፊፋ ስታንዳርድ ነው ያሟል የፊፋ ስታንዳርድ የሚባለው ከ30000 በላይ ነው ምክንያቱም የፊፋ ስታንዳርድ የፊፋ ውድድሮችን የሚያስተናግድ ስቴዲየም ማለት የካፍ ስታንዳርድን እና አሟላ ግዴ የካፍ ደግሞ ሜዳዎቻችሁ ጥሯ ኢንጂነሮች የሉዋችሁ የሜዳ የመጫወቻ ሜዳ ወይ ደግሞ ወደ እግር ኳሱ መጥተው በደም ሲሰሩ አልታዩ እና ያሉት ያሉ ካፍ በኢንስፔክሽን ቲም እና ምን 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 ነው ወገራ መንገድ እኔ እኔ አነሳውት ስቴዲየሞቹ ከላይ ስታያቸው ችግር የለባቸው መጫወቻ ሜዳው ግን ችግር አለው አሁን ባህር ዳርም መቀሌም ለጊዜ ሆነ እየተሰጣቸው ፍቃዱ በቃ ወደ ውጪ ማየት አለባቸው አንድ ጊዜ የውጪ ኮንትራክተሮችን አምጡና የሚመጥ ነው ሜዳ በሀገሪቱ ሳር በእኛው ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብረዘይት እንዳደረገው ቢሾፍቱ ባለው ነጣጭ ተሰማ አካዳሚ ካውሮፓ የመጣ ሳር መጀመሪያ ሞክረው ነበር ጥብልግልግ ግን ያለው ባል ግን በዚህ በትሮ ለትሮፒካል አየር የሚሆን ሳር ተጠቅመው ግን ደግሞ ይሄ ይሄ ሙያ ይሄ በተለይ ፕሮፌሽናል ክለቦች የሚፈልጉት አይነት ሜዳ የትኛው ነው የሚለው በጣም በደንብ አልተገነዘብንም ለይተን አላወጥ ነው የተፈጠረው ሜዳ ማለት ነው ሲንቴቲክ ሜዳው 
እና ከውጫ ማካሪ ውስጥ አንድ ጊዜ ከሰራው ከዛ በእንክብካቤው ትሬኒንግዎችን ወስደ የተንከባከብ መቀጠል ይችላል ይሄ እየተደረገ አይደል ይሄንን አድርጉ ብሎ ነው መክሮ ሄዶ ካፍ ባለ ይመረጅ እና ስቴዲየሙ ግን የተመልካቹ የሚቀመጥበት ቦታ መቀሌ ማይቀመቀሌም ሆነ ባህርዳር ሰፊ ስለሆነ መከፋፈል በደም በከፋፍሉ ማኔጅ ማድረግን ያስፈልጋል ከፍ ያለ ክፍያ የሚያስከፍሉ ቦታዎችን መለየት በካከለኛ ዝቅ መከፋፈል በደም በከፋፍሉ ማኔጅ ማድረግን ያስፈልጋል ከፍ ያለ ክፍያ የሚያስከፍሉ ቦታዎችን መለየት በካከለኛ ዝቅ ያለ ይያልክ የክፍያው መጠን በቦታ በቦታ በመለየት እንዲ አይነት አጋጣሚዎችን መጠቀም ያስፈልግ ይሄ ካለፈ በኋላ ተመልሶ ላይመጣ ይችላል እና ክለቦች ባገኙት የገቢ እድል ሁሉ ተጠቅመው ባገኙት ሁሉ ተጠቅመው ራሳቸው መገንባት አለባቸው እንደው ለዚ ለኦፕሬሽናል ሎን ወጪዎች ብቻ ከመንግስት የሚያገኙትን ወይ ከተለያዩ ትንንሽ ገቢዎች የሚያገኙትን እዛ እዛ ላይ ብቻ ሩጫ ማድረግ የለባቸው አረቀው ማሰብ አለባቸው በቴሌቪዥን እንዲሚተላለፍ ከሆነ ከስፖንሰሮች ጋር መስራት ይፈልጋል እርግጥ ነው የአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ የክለቦች ውድድር የየራሳቸው ህግ አላቸው ግን ይሄ ፕሪሊሚነሪ ራውንድ የማጣሪያ ዙር ላይ ስላለን ለጊዜው እሱ ካፍ ላይ ጠይቅ ይችላል ግን በኋላ አሁን መቀለ 70 እንደርታ የራሱን ማስተዋቂያ ሰቅሎ ስቴዲየም ውስጥ በኋላ ግን ምድብ ውስጥ ይገባና እነሱ የታዩ ልጫውት ቢል አይሆን ከካፍ ጋር መነጋገር አለበት ኮዲው እነዚህ ነገሮች ማስተር ያስፈልጋሉ ከሁሉም በላይ ግን የዚህ ማሽዴ ገቢ ጉዳይ ክለቦቻችን እንደው እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በማሽዴ ማኔጅመንት ላይ ከውጪ ባለሙያዎችን ያመጣ ስልጣናዎችን ቢሰጥና ክለቦቻችን ቢያበቃ ጥሩ ነበር የጨዋታ አለት ማኔጅመንት ላይ በጣም በጣም ብዙ ማውቂያ ያለብን ነገር አለ ይሄን የመሰለ አጋጣሚ እንዴት ነው በነጣ ያስገባ እድልህን ማት የምትጥለዋ መሆን የለበት ደጋፊውም ራሱ በነጣ ለመግባት ማሰብ ማሰብም የለበትም ዞሮ ዞሮ የሚወደውን ክለብ ነው የሚያጠናክ ለነርሱ ወጥተው እንዲጫወቱ ነገ ወደ ታንዛኒያ የሚሄዱን ወጪ እንዲሸፍንልህ የሚያስተውልና ይህ ነገር ቢታሰብበት ብለን ግናልስ ነው የተሻለ የሚሆነው እነዚህ ቡድኖች እንግዲህ ወደ ፊት የበለጠ ከተራመዱ የበለጠ የቪዲዮችን እየወሰድን ሰፋፊት ምፈናዎችን እንሰራለን ወደ ፊት ላሁኑ ግን ውጤቱ በጣም ያበረታታ አ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የመልስ ጨዋታ ላይ የመቀሌ 70 እንደርታም የፋሲል ከነማ ኢትዮጵያን ወክለው ወላደሩ ስለሆነ መልካም ውጤት እንዲገጥማቸው በዚህ አጋጣሚ ብስራት ስፖርት ሲመኛል ወደ ቀጣይ ጉዳያችን ለፍ ማንቸስተር ዩናይትድ በአልትራፎርድ ከቼልሲ ባረፈው ጨዋታ አትላንት አራት ለዜሮ ተጠናቀቀ ጨዋታ ነው እንግዲህ ለፍራንክ ላምፓርድ እንዳጀማመሩ በጣም አስከፊ የሚባል ውጤት ማለት ምን ይችላል ቼልሲ በመጀመሪያው 45 ደቂቃ አጅግ በጣም የተሻለና ተጭኖ ወደፊት ይሄደ ተጨኖ መጫወት ይቻለበት ነበር ማለት እንቻላለን በተለይ ኳሶችን እንደነ አብርሃም ሞከረው የግቡ አግዳሚ የነለፈባቸው እንዲም ኤመርሰን በተረጋጋሚ ባረጋቸው ሞከራዎች ዴቪድሃም በቃቱን ትላንት በደም በሲያሳይ የነበረና የተሻሉ ምርጥ መጥቶ ኳሶችን ሲያድን ነበር ከሁለተኛው አጋማሽ በኋላ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንሰራራትና ወጥቴቱ ወዲያ ለ0 እንዲ መጣ ያደረገው ወደፊት ይሄደ የተንከታቀሰ ለፕሮግራም ትላንት ተሻለ ነገር አሳይቷል ማለት ነው እንቻላለን ስለዚህ ውጤቱ አሪፍ ቢሆንም ለማንችስተር ዩናይትድ የቼልሲ ሁኔታ ግን ሚገልጻል ነበር አል አል ውጤቱ አ ውጤቱ ቼልሲ ነው ይገልጻል በተለይ መጀመሪያ ግማሽ ላይ የመጀመሪያው 15 20 ደቂቃዎች ላይ ያደረጋቸው ሙከራዎች አንድ ድረስ ሲገጭበት አንድ ሲባክን ሲመክን ቆይቶ ለቼልሲ ሌላ ይብ ስራት ሆነ ያለፈው ይጥዋል ሌላ ይብ ስራት እንዴት አድርገን ነው ከዚህ በኋላ ክሊኒካል መሆን የምንችለው ጎል ፊት ያሉን ተጫዋች ዘይት ጎድት ቢመለሱ አሁንስ ባሉ ድቁ ነው እኔ የቼልሲ ነገር የሚያሳስበኝ እዚህ ጋር ነው በግሌ የሚያሳስበኝ ነገር የሃዛርድ መውጣት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያጎር ሃዛርድን ማጣፍ ማለት ጎልን ማጣፍ ማለት ነው አጥቂዎችን ቢ ሲላቸው እሱ ነው ጎል የሚያስቆጥረው አጥቂዎች እምነት ሳይ እምነት ሳይጣልባቸው ሲቀር ከፊት መስመር ላይ ሆኖ በሐሰተኛ ዘጠኝ ቁጥር እንዲጫወት የሚደረገው እሱ ነው ጎል ያስቆጥራል ለጎል ይሰጣል ተከላካዮች እንዳይረጋጉ ያረጋ ለሌሎች ክፍት ቦታዎችም ይፈጥራል እና ትላንትና ታዲያ ሃዛርድን ያጣው ቼልሲ በሃዛርድ የምናቀው ቼልሲ ባርክሌይን ነው በዛ ቦታ ላይ ያስተለው እና ብዙም ሳይታይ ጨዋታው ተቀይሮ ወጥቶ ሮዝ ባርክሌይ 
የበለጠ ያስር ቁጥር ሚና ባህር ያለው ተጫዋች ነው ግን ወደ ግራ ክንፍ በኩል ወጥቶ እንዲጫወት ነበር የተደረገው ትላንት ቼልሲ ጥሩ ተጫወተ ባልነባቸው የጨዋታው ሞመንቶች እንኳን በመሃልና በቀኝ በኩል ነበር ብዙ ሲያጠቃ የነበረ በሱ በኩል ብዙ አይታይም ነበር በግራ በኩል የሚሰነዘሩ ማጥቃቶች ቢሆን እንኳን ኤመርሰን ነው ሲሄድ የምታየው እንጂ ከባርክሌይ ብዙ ተጽኖች አላየሁም ነበር በጨዋታው ላይ እንደውም እንደውም ይጫዋታ አስተላልፈንና እንደገና ደግሞ አንድ አንድ የጫዋታው ሞመንቶች መልሽን ስለመለከት ነበር ላገኙ አልቻል የባርክሌይ ሚና አው በደንብ በኋላም ቀይሮ አስወጣው ቀይሮ አስወጣው ግን በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ክርስቲያን ፖሊሲች አው አንዱ አዲሱ ተጫዋች ቼልሲውስ ተስፋ ያደረጉበት ሌላው ተጫዋች እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚሰልፈው ይሄ ቦታው ነው ባርክሌይን አስወጥቶ እስቱን ተካ እሱም በአንድ በሁለት ሞመንቶች ካሉ ነገር ተቀር ተዛ ብዙ አልታየ እና እንዴት ነው ታዲያ በእነዚህ ተጫዋቾች መዝለቅ የሚቻለው ለቼልሲ ደጋፊዎች ቀጣይ ራስ መጣፍ አጀማመሩ በእንደዚህ አይነት ሰፊ የጎል ልዩነት መጠናቀቁ መሸነፉ ማለት ነው ቼልሲ ለፍራንክ ላምፓርድ ለቡድኑ ወጣት ተጫዋቾችም ለደጋፊው ቀጣዩ ጉዞን በጥርጣሬ እንዲመለከቱ የሚያደርጋቸውና በነ ላምፓርድ ላይ ደግሞ እንደው ተጽኖ ለበሌሎች አሰልጣኞች ላይ ሊሆን በማይችል መልኩ አንድ ፎይታ አለ ላምፓርድ ስላንትና ዲዮም ጆዘ ሞሪኖ ቆይ አንድ ነገር ልንገር በስካይ ስፖርት ተንታኝ ሆኖ አሁን ተቀጥሏል ሲጀምሩ ገና መጀመሪያ ሞሪኖ ጆዘ እንኳን ወደ ስካይ ስፖርት እንኳን ደህና መጡ ብሎ አንከሩ ሲጋብዛቸው አ ብዙ አልቆይም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እዚህ አሉ ምክንያቱም ሚስ የሚያረጉት ስራ አለ አ ከስንት አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድን ሲዝን ያለ ክለብ የጀመሩ ያለው ድድር የጀመሩ እና ያ ሶፋ ቦታቸው አይደል ቦታ ቦታቸው አይደል ቦታቸው ተስላይኑ ነው ያ ተጣዋቂው ወንበር ቦታ ላይ ሆኖ ጨዋታዎችን መምራት እና ስለ ላምፓርድ መጀመሪያ ጠይቋቸው ነበር በጣም ወደ ተጫዋች ነው በእኔ ግዜ አይነከ ተጫዋቾች መኖራቸው እኮራለሁ አንዱ አይነከ ተጫዋች ላምፓርድ ግን በተጫዋችነት ወደዋለው ብዬ ደግሞ ባሰልጣኝነት ይሳካለታል ብዬ መናገር አልችልም አላውቅም እሱ ምን አይሆነ ነው ከሌሎች አሰልጣኞች ግን የሚለየው ፍራንክ ላምፓርድ በቼልሲ ደጋፊዎች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ቤተኛ ስም ስለሆነ በአብራሞቪችም ስለሚከበር ተወዶ ነው የተቀጠረው እየተወደደ ነው አሁን እየሰራ ያለው ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች አሰልጣኞች ይልቅ ከዚህ በፊት ከነበሩት አሰልጣኞች ይልቅ በሱ ላይ ያለው ጫና ቀለል ይላል አሉ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው የፊፋ የተጫዋቾች ዙውር እገዳ አሁን ባይሳካለስ እንኳን አሁን አብርሃምን አስታሚ አብርሃምን አሰለም አብርሃም ባያስቆጥር እኮ ላምፓርድ ላይ ወቀስ ይችላል አለው ሰበብ አለው እዚ ሰዎች ራሳቸው የሚፈጥሩለት ሰበብ አለ አይ የፊፋ ኮ ገዳ ስለሆነ አንድ ሁነኛ ተጫዋች ሁነኛ ጎል አግቢ ማስፈረም ስላልቻለ ይባልልና ይሄ ታዲያ ጊዜ ለመግዛት ያስችላል ጊዜ ሰጥዋል ሲዱ ነው ሞሪ ነው እንጂም አብራቸው የነበረው ግራም ሶነስ ከዚህ ተቃራኒ ሐሳብ ጀምሮ ነው እድለኛ አይደለም ላምፓር በዚህ ሰዓት ላይ የቼልሲ አሰልጣኝ መሆኑ እንዴት አሉ ተሳቸው በመሃል ገብ እድለኛ አይደለም አው እድለኛ አይደለም ተጫዋቾች ማዛወር በማይችልበት ሰዓት ላይ አለ የቀድሞ ሊቨርፑል አማካይ ግራም ሶነስ አያ እሳቸው ተቃውሞውና ይሄንን ምክንያት አቀረቡ ይሄኛው ይሄኛው ባንድ በኩል እድለኛ አይደለም ይለው ባንድ በኩል ያስከዳል አለ አ ለምን ተጫዋይ መግዛት አልቻለ ቡድኑ ማጠናከር አልቻለ ቡድኑ አጠናክሮ ለውጤታማነት መስራት የሚችል አሰልጣኝ ቢሆን እንኳን አሁን ታስሯል እዚ ማዛወር አይችልም ተጫዋቾች በዚህ በኩል እድለኛ አይደለም ይለው የሶነስ ሐሳብ ያስከዳል የሞሪኖ ሐሳብም ደሞ በዚህኛው በኩል ትክክለኛ አስኬዳል ተጽኖ አለም አፍጣሩ ደሞ በሞሪኖ በኩል ልክ ነው አዎ እንደ ሌሎቹ አሁን እንደ አንቶኒዮ ኮንቴ አራት ለዜሮ የመጀመሪያውን ጨዋታ ተሸንፎ ቀጣይ ጨዋታዎችን በተክታታይ ቢሸነፍ ስለ ስንብት ማውራት ይጀምራል አሁን ግን በላምፓርድ ላይ ግን አይ ኡነት አለው ኮንዲ ቢሆን ይባላል ትላንትና ደሞ የቼልሲ ደጋፊዎች ባጀማመሩ ተደስተው ትላንት የተመለከተ ነው ጨዋታ የኮሚኒቲ ሺልድ አይደል የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ጥሩ ነበር ፉክክሩ 
ያምራል አይደል? ለፕሪሚየር ሊጉ የምትታየው ነው ወይስ ስለናፈቀን? የነጥብ ጨዋታን ስለናፈቀን ስለመጣን ነው አላውቅም ግን ጥሩ ጨዋታ ይመስለኛል። ጥሩ ጨዋታ ከጨዋታው አጃመር እስከ አጨራረሱ ድረስ ያለውን ጠቅለል አድርገን ከወሰደን ሚዛኑም አንዴ ወደ ቼልሲ አንዴ ወደ ዩናይትድ ይያደላ እየተቀያየረ ስለተመለከት ነው ለገለልተኛ ተመልካችም የሚመች ነው ለዚህ ነው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከአመት አመት ከአመት አመት የተመልካች ቁጥር እጅግ በጣም እየበዛ እየናረ እድገት ያሳየ የሚገኘው እንደውም አንድ ጥናት ራሱ ፕሪሚየር ሊጉ ኔልሰን ስፖርት ከሚባል አንድ ተቋም ጋር በጋራ አጥንተውት ነበርና ባለፈው የውድድር ዘመን 2018 19 ከነሐሴ 2010 በእኛ ካሌንደር ከነሐሴ 2010 እስከ ግንቦት 2011 ያለፈው ሲዝን ሙሉ በቀጥታ እንዲሁም ደግሞ ቀጥታ ባልሆነም ነው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተቀነባብረው በሃይላይትም በምንም በአለም ላይ የተመለከተው ህዝብ ብዛት 3.2 ቢሊዮን ድረስ ነበር ይላል ጥናቱ 3.2 ቢሊዮን በቀጥታ ደግሞ የተመለከቱት 1.35 ቢሊዮን ተመልካቾች ናቸው እንግዲህ ቴሌስፔክታተርስ ወይም የቴሌቪዥን ተመልካቾች የሚቆጠሩት አንተ 30 ጨዋታ ካየ በሲዝን እንደ 30 ሰው ተደርገ እንደ አንድ ሰው አይደለም ተደርግና 1.35 ቢሊዮን ተመልካች እጅግ 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 በጣም በጣም ብዙ ነው ከአለማችን 1.93 ሀገራት 188 ውስጥ አሁን እየታየ ነው የሚገኘው ቢያንስ በህጋዊ መንገድ እየታየ ህገወጥ መንገዶች መብቱን ያልገዙ ሀገራት መብቱን የገዙ ኩባንያዎች ይሌሉ ሀገራት ሊያስተላልፉ ይችላሉ አፍጋኒስታን ሞልዶቫ ቱርክሚስታን ሰሜን ኮሪያና ኩባ ውስጥ ብቻ ነው ፕሪሚየር ሊግ ማይታይ በህጋዊ መንገድ ቶካይ ውክል እና ይሌሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካለ ከሳሃራ በታች ባሉት የአፍሪካ ሀገራት መብቱን የገዛው ዲኤስቲቪ ነው ዲኤስቲቪ ሱፐር ስፖርት የተባለ የደቡብ አፍሪካ ቴሌቪዥን ማለት ነው። ከሰሜና አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ነው ቢኢን ስፖርት ነው መብቱን የገዛው። እኛ መካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ቅርባችን ስለሆነ ይሄ ብሮድካስቲንግ ፉትፕሪንት የቢኢን ይደርሳ እዚ። እንጂ ለኢትዮጵያ ተብሎ አይደለም። ህጋዊ መብቱ የዲኤስቲቪ ነው የሱፐር ስፖርት ነው እንደምታቀውና ልክ እንደዚህ ህጋዊ 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 ያለን ከሄድን ሰሜን ኮሪያ ቱርክሚስታን ኩባ ሞልዶቫ አፍጋኒስታን ብቻ ነው የሌላቱ። እና በመላው ዓለም ነው የሚታየው እጅግ በጣም ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው በጣም ብዙ የእግር ኳስ አፍቃሪ ሲጠብቀው የነበረ ሊግ ነው እንግዲህ ትላንትና የተጀመረው። ወደ 1.03 ቢሊዮን ቤቶች በሁሉም አይነት ገብቷል ይላሉ በሁሉም አይነት በቀጥታም ጨዋታው እንደገና ደግሞ በታብሌትም በሞባይልም በምን ይሄ ለቀጥታ ለላይቭ ደግሞ ስንት ነው ያሉት ወደ 978 ሚሊዮን ቤቶች ደርሷል ብሏል እንግዲህ 978 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮች አሉ ማለት ይበልዋል ለምሳሌ በስራት ኤፍኤም በዲኤስቲቪ በኩል አንዱ ደንበኛ አለ ዲኤስቲቪ እዚ አንድ ብለን ስንቆጥረ እኔ በቤት እየተጠቀማለሁ ሁለት አንተ በቤት እየተጠቀማለ ሶስት ይያልን ምንቆጥር ከሆነ በመላው ዓለም 978 ሚሊዮን ቤቶች እና ይሄ ሁሉ የገበያው እድገት የተመልካች የተከታታይ ቁጥሩ የማደጉ ነገር እንግሊዞቹ ጨዋታውን በደም አሳምረው ቀርጠው አሽሞኑ ነው በደም ባሽገው ስለሸጡልን ብቻ ነው ሳሎንን ቁጭ ብለ ስለምትዝናናበት ብቻ ነው ቡድኖቻቸው የሚዘጋጁበት መንገድና የፉክሩ ደረጃ ማሁን በጣም ያደገ መምጣቱ ነው በጣም ያደገ ነው የሚመጣ ትላንት ለዚህ ነው እንግዲህ ቼልሲ ሲጀምር ሲጀምር አጀማመሩ ተስፋ ሰጪ ነበር አጨራረሱ ላይ ግን አሸናፊ ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ሆነ ሲጀምር በተለይ ከረፍቶቪት አብዛኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ቼልሲን በአብዛኛው በአብዛኛው ይላል በአጨራረሱ እየተቸው በአብዛኛው ያሞገስከው እንድትቀጥል ያረጋል በኋላ ግን ጨዋታው ሲያልቅ ደግሞ ሁለተኛው ግማሽ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንሰር አራተና አጋጣሚዎችን መጠቀም አድንቀ ተጨርሳለና እንዴት ነው የስሜት እና የእይታ መላወጦቹ እንኳን የታዩበት ጨዋታ ነበረ ምናልባት 10 ከ10 ምትሰጠው ጨዋታ ላይሆን ይችላል ይሄ ኢንድ ቱ ኢንድ ምትለው ያለም አቋረጥ ሁለቱ ቡድኖች ያጠቁ ተደጋጋሚ ጎል ሙከራዎች የሚደረግባቸውና ብዙ ጎሎች በሁለቱም በኩል የሚታይባቸው ጨዋታዎች አሉ አይደለኛ እግር ኳስ ቤተሰቦች ምናልለሙ እንደ አይነት ጨዋታ ብና ይብለን በጨዋታም ሂደት በጎልም በፉክክርም በሁሉ የተሟላ ይሄ ላይሆን ይችላል ግን ተቀያይሮም ቢሆን ግን ከነዚህ ውስጥ አስፈላጊ የምትላቸው ጥሩ ነገሮች የታዩበት አጋጣሚ ነው የተመለከተ ነው እና ለዚህ ነው ፕሪሚየር ሊግም 
ጣብቀ ነው ደግሞ እንዲያነ በእንዲያነ ጨዋታ ሲጀመር ደግሞ የተጀመረ በኖርዊችና በሊቨርፑል ጨዋታ ነው ግን ሁለት ስድስት ቶፕ 6 ላይ ያሉ ቡድኖች እርስ በርሳቸው መገናኘት ይጀምሩ ገና ትላንትና ነውና ስኬት እንደዚህ ነው ስኬት ማን ነው የጀርመን ቡንደስሊጋ ዋና ስራ አስፈጻሚ ክርስቲያን ሳይፈርት ምናሉ ሰሞኑን በሰጡት አንድ ለጋይጠንሽ በሰጡት መግለጫ አንድ ሊግ በሶስት ነገሮች በኩል ስኬት አማሞን አለበት በሶስት ነገሮች ነው ለሀገራችንም ትምህርት ነው ለሀገራችን ይሄ ይብጥኛል ይላል ለምን እንደው ለምን ጨቃጨቀበት ነገር በሶስት ነገሮች ስኬት አማሞን አለበት አንድ በኢኮኖሚ ሁለት በስፖርት ሶስት በሶሳይቲ ማህበረሰባዊ ተቀባይነቱና ማህበረሰባዊ ፋይዳ ና በዚህ በኩል ጀርመን ቡንደስሊጋ ፕሪሚየር ሊግም በሶስቱም የተሳካላቸው ናቸው በኢኮኖሚ ፕሪሚየር ሊግ በጣም አትራፊ ነው ጅግ በጣም ከፍተኛ ገቢ አለው በስፖርት ስፖርታይ በሆኑ ፉክሮችም ነው ምን አይሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማይገመቱ ነገሮች ሲፈጠሙልኝ ታያለ ትልልቅ ተጫዋቾች ይሰባሰቡበታል ትልልቅ ተጫዋቾች ጫውቱ ይፎካከሩበታል ወጣት ተጫዋቾች ብቅሉበታል ያድጉበታልና ስፖርታይ ጥቅሙ በጣም ከፍ ያለ ነው ታክቲኮች ይቀያየሩበታል የተለያዩ አሰልጣኞች አሉት የተለያየ ታክቲካ አስተሳሰብ ያላቸው እና በእግር ኳስ ዓለም ያለው የስልት ጦርነት የምታይበትም ሊግ ነው ሶስተኛው ደግሞ ማህበረሰባዊ ተቀባይነቱ ማህበረሰባዊ ፋይዳው በሀገር ውስጥ በእንግሊዝ ብቻ ሳይሆን በብሪትን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በአለም ማህበረሰብ ተቀባይነት ያለው አውንታዊ የሆኑ ብዙ ነገሮች በማህበረሰቡ ላይ አፖዚቲቭ ተጽኖችን የሚያሳድር ሊግ ነው እና በሶስቱ ከመዘንከው አንድ ሊግ ሶስቱንም ካሟላ የተሟላ ሊግ ነው ማለት ነው። ለዚያ ሊግ እንግዲህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይመረመር የምንለው በኢኮኖሚ በስፖርትም በሶሳይቲ ሚስቲ ይመረመር የምንለው ለዚህ ነው። ወደ ጨዋታው ስንገባ ዘላለም እንግዲህ በጥልቀት ከገባን በመጀመሪያ አንድ ነገር ማየት ያለብን ነገር አለ። ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ሳናስቡ የካውንተር አታክ ቡድን ሆኖ ነው። ሳናስቡ የጎሎቹ የመጀመሪያው ፍጹም ቁጣት ምስጥ ነው። ሁለቱ ጎሎች አሁን በመልሶ ማጥቃት የተገኙ ናቸው። እና መልሶ ማጥቃት ነው በጣም ስኬታማ መልሶ ማጥቃት። ይሄ የማንቸስተር ዩናይትድን ጥንካሬ የቼልሲንም ድክመት ያሳየ ነበር። ምን ይላል መሰለ ናፖሊዮ ቦኖፓርት ታላቁ እ በአለም ታሪክ ላይ ብዙ ጦርነቶችን አርጓል ናፖሊዮ the greatest danger occurs at the moment of victory lies ዋን ነው አደጋ ትልቁ ከባዱ አደጋ የሚጋረጥብን በድል ዋዜ ማለት ነው ምን ማለት ነው ወደ ኳሱ ስናመጣው አሁንም 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 ሲያጠቃ ቼልሲ በጎል በማስቆጠር ዋዜ ማለት ነበር በማሸነፍ ዋዜ ማለት ነበር ግን ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው አልቻለም የማንቸስተር ዩናይትድ ግን መልሶ ማጥቃት ግን ማቆም አልቻለም ያ አደጋ ጎል በማስቆጠር ወይ ድል በማድረግ ዋዜ ማላ የነበረው የነበረው አደጋ ዩናይትድ ተጠቀመበት ማለት ቼልሲ አደጋ ሆነና ቼልሲ ወደው በመጀመሪያ ይወለ መልሶ ማጥቃትን ስታስብ በመልሶ ማጥቃት የሚጠቃው ቡድን የሚጠቃው ቡድን በማጥቃት ሂደት ላይ ያለ ነው መተነዘብ መልሶ ማጥቃት ምንጻ መልሶ ማጥቃት ማለት የሚያጠቃው ቡድን ከማጥቃት ፌዝ ወደ መከላከል ፌዝ በአንድ ጊዜ በሰርፕራይዝ እንዲቀየር ማድረግ ማለት ቼልሲ ያጠቃል ያጠቃል ይገፋል ይገፋል አይደል ዩናይትድ በብቃት መከላከል ነበረበት ይሄንን ጥቃት አብዞርብ ለማድረግ ለመቋቋም ስለዚህ በመጀመሪያ መልሶ ማጥቃትን የሚጫወት ቡድን የመከላከል ጥንካሬውን ማጎልበት አለበት በጨዋታው ሂደት ላይ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ መከላከል በቡድን የመከላከል ነገሩ ቀስ ያለ እየመጣለት ይመጣል መጀመሪያ ቁም መተረማመስ ነበር መተረማመስ ነበር እንደ ዲፌንስ ኦርጋናይዝድ አልነበረው አይተደራጃል ነበር በጣም ይከፋፈቱ ነበር አዲሶቹ ተጫዋቾች ከሌሎቹ ጋር ያላቸው ውህደት አል ነበርም ለምሳሌ ሃሪ ማጓየር ሲጀምር ማጓየር ከ ከሾጋ ከሊንደሎፍ ጋር ዋንቢሳካ አጠገቡ ካለው አንደኛው ሴንትራል ዲፌንስ ጋር 
በተለያዩ አጋጣሚዎች አሃለ መግባባቶች ነበሩ ምክንያቱም ቼልሲ ደጋግሞ ሲያጠቃ ደጋግሞ ሲያጠቃ የዩናይትድ ኦርጋናይዜሽን ተፈትኖ ነበር የመከላከል አደረጃ ላይ ግን ቼልሲዎች አልተጠቀሙበት ወደ ጎል አልቀየሩ እና አሁንም ይሞክራሉ አሁንም ይገፋሉ አሁንም ፕሬስ ያረጋሉ አሁንም የማንቸስተር ዩናይትድ ግማሽ ሜዳ ላይ ኳስ ይነጥቋቸዋል ዩናይትድዎች ተደራይ ሰው መውጣት እስኪያቀጣቸው ድረስ እፍን ሲያረጋቸው ነው ይሄን ነገር ቀስ ይያሉ የተላመዱ መጡና ቀስ ይያሉ ድክመታቸውን ለመሸፈን ሙከራ አደረጉና ከዛ መልሶ ማጥቃትን መስት ያደረጉት እና በመጀመሪያ በብቃት መከላከል ያስፈልጋል ከዚያ መከላከል ወደ ማጥቃት መቀየር ያስፈልጋል ሽግግሩን ማፋጠንና ለውጤት ማብቃትም አጨራረስ ላይ ማለት ያስፈልጋል በዚህ በኩል በነዛ ሞመንቶች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ በላይ ሆነ የቼልሲን ማጥቃት አብዞር ባረገ በብቃት ተከላከል እነዛ ሁለት ጎሎች በተለይ የመጨረሻዎች ሲቆጠሩ ከዚያ መከላከል ወደ ማጥቃት መቀየር ቻለ በበቅዝረት ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሽግግሩን ማፋጠን እና ፖግባ ያፋጥናል እ ራሽፎርድ ይጨርሳል ፖግባ ያፋጥናል ዳንኤል ጀምስ ይጨርሳል ይሄ ደግሞ ሽግሩን ማፋጠንና ለውጤት ማብቃት ላይ የተሳካ ስራ ሰር እና ምንድን ነው የሚሉት በጦርነቱ ዓለም ጣላትን ማስደንገጥ አንዱ አላማ ነው ይላሉ በመልሶ ማጥቃት መልሶ ማጥቃት ስትሰነዝር ጣላትን በዛኛው በኩል የሚያጠቃህን ሰርፕራይዝ ማድረግ አለብን ማስደንገጥ አለብን ለእግር ኳስ ላይም እንደዚሁ ነው መልሶ ማጥቃትን ስለተመኘው አትጫውቱ ፕላኒንግ ይፈልጋል ለመልሶ ማጥቃት የሚሆኑ ተጫዋቾች ይፈልጋል በቀጡ መከላከልም ጠይቅ ኳሱን እኮ የሚያጠቃው ወገን እኮ ነው ኳሱን ወስደው እኮ መልሰ መተነዝሩ ነጠክና ታዲያ ወደ ማጥቃት ስትቀይረው ተጫዋቾች አጠገብ ከሌሉ እንደ ፖግባ አይነት የሚያፋጥንልህ ከሌሉ እንደ ረሽፎርድ አይነት ከቼልሲ መከላከያ መስመር በስተጀርባ ገብቶ ክፍተቱን የሚጠቀም ፈጣን አጥቂ ከሌለና ካልጨረስከው ምንድነው ጥቅሙ ይሄ ታዲያ ይሁን ለባጭር በሰከንዶች የሚፈጸም ነገር ስለሆነ ሰርፕራይዝ ድንገቴ ነው የሚሆነበት ለተጋጣ እና ይሄ ይሄ ድንገቴ ሲደጋገም የቼልሲዎች የስነ ልቦና አከርካሪ ነው የተሰበረው ጎሎች እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር ፍላንክ ላምፓርድም ተስፋ እየቆረጠ መጣ ተጫዋቾችም አይ ከዚህ በኋላ ጉዳትን የመገደብ ጉዳይ ነው ዳሜጅ ሊሚቴሽን እዛው ውስጥ መግባት አለብን በሚል ያኛውን መጀመሪያ የነበረው ልበ በልበ ሙሉነት ፕሬስ ያረጉ የነበረው ያንን ተነሳሽነት አጥ አው እና የኃይል ሚዛኑ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አደላ ዘላለ ዋናው የ ዩናይትድ መልሶ ማጥቃት ውጤታ ማነት ነው ለ ለጎሎቹ አስተዋጽኦ ያበረከተው ግን ደግሞ በቼልሲ በኩል ስተቶች ነበሩ ፍራንክ ላምፓርድ ከጨዋታ በኋላ ምን አለ በየ በየጎሎቹ ላይ የፈጸምናቸው ስተቶች ዋጋ አስከፍለውናል ለጎሎቹ ምክንያት ናቸው አይደል ሁሉንም ጨዋታ ብታያችሁ ሁሉም ጨዋታዎች ማውማን ይቀርታ ሁሉም ጎሎች በሂደት የአንድ ወይ ሁለት ተጫዋቾች ስተታ አለበት ላምፓርድ እዛ ላይ ነው ትኩረት ያደረገ እና ፕሬስ ያደርግ ነበር ሲጀምር ፕሬስ ያደርግ ነበር ፕሬሲንጉ ግን ወደ ጎል የሚቀየርን ሂደት አልፈጠረለት ይሄ ነው አሳሳቢው ነገር አጨራረስ ላይ ችግር አለበት የመጀመሪያ ጨዋታ ስለሆነ መደምደም ከባድ ጨዋታው ጥረቱ ምኑ ለደጋፊው የሚያስደስት ሊሆን ይችላል ግን በጎል ማይቀየር ከሆነ እየተጫወት እየሞከርክ ብረት እየገጨ አራት ለዜሮ ምትሸነፍ ከሆነ ለዚህ ስብስብ ጥሩ አይደል እና አንድ አንድ ቼልሲ ደጋፊዎች አሁን ተስፋ አየናሉ ተስፋ አየን ግን አዎ ከረፍት በፊት ጥሩ ነገሮች ነበሩ ከረፍት በኋላም በአንድ አንድ ሞመንቶች ላይ ቆነ ነበሩ በጎል ካልተቀየረ ግን ምን ጥቀማ እንዲያውም የፍራንክ ላምፓርድ ጨዋታ ትላን የማውሪዚዮ ሳሪን መንፈስ ያዘ ነበር በፖዚሽን በልጧል በኮርና ብዛት በልጧል በጎል ሙከራ በልጧል በብረት በመልጨት በሁሉም በልጧል ግን አላሽም ከማውሪዚዮ ሳሪ የተለየው የፍራንክ ላምፓርድ አጠቃቀም ትላንትና ወደ 4 4 አንድ አንድ 4 2 3 አንድ የሚመስል ሲስተም ነበር የተጠቀመውና የተለወጠው ነገር በጆርጂኖ አጠቃቀም ላይ ነው ጆርጂኖን ብቻኛ ስድስ ቁጥር አላደረገው ከኮቫቺች ጋር በደብል ፒቮት ነበር ሲያጣውት የነበረ ሳሪ በ433 ጆርጂኖን በብቻኛ ስድስ ቁጥርነት ነበር የሚያጣውት ከሁለት ከፊት ለፊቱ በግራና በቀኝ ሁለት ለማጥቃት ነጻነት ያላቸው ተጫዋቾችን ያሰልፋሉ በግራ ኮቫቺች በቀኝ ንጎሎ ካንቴ እና 
ጠለቀ ካለው ቦታ በተከላካዮች ፊት ሆኖ ጆርጂኖ ኳሶችን የማስተራጨት ስራ ይሰራ ነበር ትሪያንጉላር ቅርጽ ነበርው ማለት ነው እሳቸው አማከረ እዚህ ጋር ግን ሶስት ማዘና ያደረለም ቅርጹ ኮቫቺችና ጆርጂኖ ኮሃላ ለሌሎቹ መሰረት ሆኖ ነው ሲጫወቱ የነበረው እንደውም አንድ አንድ ጊዜ ሁለቱም ጋር የመግባባት ችግሮች ፈጠሩና መሃል ላይ ዩናይትድ በተፈጠረው ክፍት ቦታ ሲጠቀሙና የነበረና እንደዚህ አይነት እንዲ እንዲ አይነት የተለየ የአማካይ ክፍል አወቃቀር ካልሆነ በስተቀር በጨዋታ ባህሪ ግን ከሳሪ ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ ነገሮችን አይተናል ትላንት እና ላምፓርድ ምንድን መሰለ ያደረገው ትላንት ምንድን ያረገው አዝቢሊ ኮይታ አዝቢሊ ኮይታና ኤመርሰንን እንዲያጠቁ እንዲያጠቁ አበረታቷቸው ሁለቱ ወደፊት ሲሄዱ ጆርጂኖና ኮቫቺች አማካይዎች ናቸው አይደል ወደ ግራና ወደ ቀኝ ዮ ዮ ኮቫቺች ወደ ግራ ጆርጂኖ ወደ ቀኝ ሄደው ይሄንን ቦታ ከነሱ በስተጀርባ ኩልባኮቹ ሊያጠቁ ሲሄዱ ከነሱ በስተጀርባ ያለውን ቦታ በደጀንነት ይጠብቃሉ እና ይሄ ማለት ምንን ይፈጥራል መሰለ በግራና በቀኝ ጨዋታውን ትላንትን ጨዋታውን ቀጥታ ስናስተላልፍ ይሄን ስለነበር የላምፓርድ ቼልሲ ጨዋታውን ወደ ጎን ለጥጦት ነበር በዊድ ዝጫወተ ሁለቱም ክንፎች ይጣቀም ነበር በቀኝ በኩል ኳስ እየሄደ በግራ በኩል ሌላ ተጫዋች መስመሩን ታኮ ታየው ነበር እንደዚህ አይነት ፖዚሽናል እምነት ነበርው ትላንት እና አሁን በገለጽኩታ አጫውት በግራም በቀኝም ሶስት የማጥቃት ትራያንግሎችን ይፈጥር ነበር ይሄ ኦቨርሎድ ምን ነው በግራ በኩል ባርክሌ ኤመርሰን እና ኮቫቺች በቀኝ በኩል ፔድሮ ጆርጂኖና አዝቪሊኩዌታ እና ይሄ እነዚህ ትራያንግሎች ስፋታቸው በጣም ጠባብ ነው ማለት ጆርጂኖ ወደ ፔድሮና አዝቪሊ በጣም ስለሚጠጋ ቅርብ ናቸው ሶስቱ ተጫዋቾች በዚህ ትራያንግል አጭር ኳስ መቀባበል ያስችላል ማለት ነው በግራ በኩል እንደዚህ ማከከል ላይ አንድ ተጫዋች ነው በአብዛኛው ማውንት ሚባለው ወጣት ልጅ እሱ ነው እዛ ቦታ ላይ ብዙ መሃል ላይ ስናየው የነበረውና ይሄ ሁለት ትራያንግሎች በግራና በቀኝ በኩል ክንፉን የሚያጠቁበት ኦቨርሎድ ለዩናይትድ ተከላካዮች ታዲያ አስቸጋሪ ነበር የዩናይትድ ተከላካዮች በግራ ሲሉ ቀኙ ይዘረዘራል በቀኝ ሲሉ ግራው ይዘረዘራል ወደ ቀኙ ትራያንግል ፊታቸውን ሲያዞሩ በዚህኛው በኩል ወደ ግራው ሲያዞሩ ደግሞ በቀኝ በኩል ችግር ይፈጠረባቸው ነበርና የፖግባና የማክቶሚና የሚና ደግሞ ጨዋታው ሲጀምር ከረፍት ለፊት ልካል ነበር ሚዛን አጣባበቅ ላይ ማለት ለተከላካዮቹ አለው ኃይሉ ፕሬስ ሲደረጉ የዩናይትድ ተከላካዮችና ኳሱ እንዴት አድርገው ተቀባብለው ማውጣት እንዳለባቸው በኋላ ግራ ሲጋቡ ማክቶሚናይና ፖግባ ይቀርቡላቸው ያጋልጧቸው ያጋልጧቸው ነበር ራሳቸው ፖግባና ማክቶሚናይን ፕሬስ ሲደረጉ ነበር በሁለተኛ መስመር ማለት ተከላካዮች ወደ እነሱ ኳስ በሚያመጡበት ጊዜ ደግሞ የቼልሲ አማካዮች እንደገና ማክቶሚናይ ጋር ፖግባ ጋር እግር በእግር ማለት ሰው በሰው ይመጡ ነበር እና ከረፍት በፊት የሁለቱ አማካዮች የመከላከልና በቢልድአፕ ላይ ከተከላካዩ ጋር ያላቸው የመስልሱ የመውጣት ቅንጅት በጣም ደካማ ነበር ምክንያቱም ማክቶሚናይ ፖግባ ሐሳባቸው ሁለት ቦታ ተከፍሏል አንደኛው በግራ በኩል ያለውን የነ ባርክሊ ኤመርሰን ኮቫቺችን ትራያንግል እንዴት አድርገንና አቋርጥ በአንድ ፉል ባክ ብቻ ነው ይሆን አይደል ሁለተኛው የፔድሮ ጆርጂኖና አዝቪሊኩዌታን ትራያንግል ደግሞ በዛ ነው በተቃራኒው ክንፍ ላይ እሱንስ ደግሞ እንዴት እናምክን አንዴ በዚህ በኩል ይወጡባቸዋል አንዴ በዚህ በኩል ይወጡባቸዋልና ይሄ ነበር ፖሴሽን ነበርው ፔኔትሬሽን ነበርው ቼልሲ አጫውት መጀመር ፋሱን ይዙታል ይቀባበሉታል ፕሬስ ያရጉ ይቀማሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ፍጹም ጣቱን ሳጥን ውስጥም ይገባሉ ጎል ይሞከረ ችግሩ አሁን እንግዲህ ነው ጥርፍ የሌለው ማለት ፊት ፊት ላይ ጎሉ ኳስ ከመረብ ላይ ይገኛል እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አሁን ከዚህ በኋላ ኦሌ ሶልሻየር አንድ ነገር አይደለም እና የቼልሲ ይሄንን ማጥቃት ወይም ይሄንን ይሄንን ስጋት ለማስወገድ የተጠቀመበት አንድ መንገድ አለ ትንሽ ረፍት ጠይና ደግሞ እሱ ነገር አ የመጀመሪያው አጋማሽን ተመለከተ ሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ እኛም ከረፍት በኋላ ምንን መለከተ ይሆናል ብስራት ስፖርት ነው በትውዳጅ ብስራት ኤፍኤም አንድ መቶ አንድ ነጥብ በቀጣይ ይተከታተላችሁ የምትገኙት ካጋሮቻችን ማህላንዱ ወጋገን ባንክ ነው ወዳጅ ዘመዶቹ ኬቲኛውም የዓለም ክፍል 
ሚላክሎትን ገንዘብ እስከ መስከረም 30 ድረስ ኮጋገም ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎች ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ ባንካችን በበሰበ መስተንግዶ ገንዘቡን ከስጦታ ጋር ወዲያው ያስረክቦታልታል የውጭ ሀገር ገንዘብ ኮጋገም ባንክ ይመንዝሩ የተላከለቱን ገንዘብ ይቀበሉ ለደንበኝነቱ ምስጋና ለማቅረብ የተዘጋጀለቱን ስጦታ ይውሰዱ ወጋገም ባንክ የብል ጽግም ነው አቀር ከጅ ንክክኪ ነጻ በሆነ አማራረት ተመርቶ ኤሌክትሪካል የሆኑ የምርት ማጓጓዣዎች ተጠቅሞ ፍቅርን ምርጫቸው ላደረጉ ሁሉ በፍቅር ይጣል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ውሃ ነው ቀዳሚ ከሁለተኛ አረንጓዴ አካባቢ በሚገኘ ተመረተ ፍቅር ውሃ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል ሲጠጡ ጥርካታ ይደግሳል ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማም ሶፊ ማልት ከመገብ ጋር ሆነ ከመገብ በኋላ ሊወሰድ የሚችል በተጨማሪ በቦታና በጊዜ ሳይገደቡ በሥራ ሰዓት ሆነ ከሥራ ሰዓት ውጪ በማንኛውም ወቅት እና ሁኔታ ሊጠጡት የሚችሉት ከአልኮል ነፃ የመጠጥ አይነት ሶፊ ማልት ለሃል ለብርታት ማን እንደ ሶፊ ማልት አዲስ እይታ የተለያየ ቢዝነስ አማራጮችን ጀምሯል ከነዚህም ውስጥ አንዱ ኤንቨሎፕ የማምረት ቢዝነስ ሲሆን መነሻ ካፒታሉም 600 ሽብር ነው የዚህን 20 በመቶ ወይንም 120 ሽብር ያለው ሰው መስራት ይችላል በቀላሉ AS A4 እና A3 ኤንቨሎፕ አይነቶችን በማምረት ቦር ከ20 እስከ 20 ሽብር ትርፍ ይገኝበታል ሌላው ደግሞ ለጣላ ጫማ የማምረት ቢዝነስ ነው መነሻ ካፒታሉ 1.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን የዚህን 20 በመቶ ወይንም 300 ሽብር ያለው ሰው በቀላሉ መስራት ይችላል የተለያዩ ውበት ያላቸው ለጣላ ጫማዎችን በማምረት ቦር ከ ብርስ ከ45 ሽብር ትርፍ ይገኝበታል እያሉት ነው እንዲሁም ብዙዎች የተቀየሩበት ሻማና ጧፍ መስራት ስራ አዳዲስ ያገር ውስጥ እና ውጪ ማሽኖችን በመጠቀም በአዲስ መልክ እየተሰራ ነው በ40 ሽብር መነሻ ካፒታል ቦር ከ15000 እስከ 20 ሽብር ትርፍ ያስገኛል የጥሪቃ አቅርቦትም በዘላቂነት ያቀርባሉ አዲስ እይታዎች አድራሻቸው ሜክሲኮ ከከረንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 227 ነው ለተጨማሪ መረጃ 0978212978 21 21 ላይ ወደ ይችላሉ አዲስ ይታ ታገኛላችሁ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ አዲስ ባስገነባው ራስ ህንፃ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብአቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ተውቁና ባገኘባቸው የትምህርት አይነቶች መስገባ ጀምሯል በእውነበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ለማት አመራር በመስገባ ላይ ነው እንዲሁም ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ በቅርቡ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራምና በቴክኒክና ሙያ ትምህርት እውቅና ለማግኘት እየተጠባ በቀ ይገኛል ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ሊዩ የሚያደርገው ከፍተኛ ልምድ ባካበቱ የታዋቂ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ትምህርት ለመስጠት መዘጋጀቱ ክፍያው የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘነ መሆኑ እንዲሁም በቅርበት መገኘቱና ትምህርት ለአፍታም እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጀነሬተር ዋስትና መስጠቱ ሊዩ ያደርጓል ታዲያ ጊዜው አሁን ነውና ፈጥነው ይመዝገብ ይሎታል አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ በተጨማሪ መረጃ 0116 9996 ወይንም 0911428907 ላይ ደውሉ የኬቢ ምንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ህት ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለሎው አጋራችን ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ነው አሁን የስፖርት ጥቆችን ለመግዛት ወደ ውጭ ሀገር መዳ ያስፈልጎትም ይሎታል ምክንያቱ ደግሞ እዚሁ በመዲናችን ግዙፍ የትጥቃ አምራች ኩባንያ የስፖርት ጥቆችን ማምረት ጀምሯል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ሰኛል የተለየ ጥራት ያላችሁ የክለም ማለያዎችንና ምርጥ ምርጥ የደጋፊ ማለያዎችንም እንደ ፍላጎቱ ያመርታል ከ5000 በላይ ማለያ ለሚገዙ ክለቦች ደግሞ 100 ማለያዎችን በነጻ ይሰጥዎታል በተጨማሪ የክለቦችን ማንነት የሚገልጹና ክለቡ ሊወክል የሚችሉ ማለያዎች እርሶ በፈለጉት ዲዛይን በጥራት ያትማል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ከፈለጉ ደግሞ የክለቡ አርማና ቀለም ያረፈበት ወይንም ተጫዋቾች ፎቶ ያለበት ማለያ ሁሉ ያዘጋጅሎታል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል በተጨማሪ የሩጫ ማለያና የተማሪ ቲሸርቶችን ያቀርብልዎታል እንዲሁም ማካዳሚዎች ለልጆች የሚሆኑ ማለያዎችንም ስለምንሰራ ኑ አናግሩ ይያሉት ነው ይዘዙን ደምርጫው በመርጥ ዲዛይን እናዘጋጃለን አድራሻው ቦሌ መዳንያ ለም ሸገርን ጻንደኛ ፎቅ ለጨማሪ መረጃ 0953545556 ላይ ደውሉ ምርቶቹ ይለያል ጥራት ላይ ያተኩራል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ክራሜናው ድርጆቹን ይዞ ለመዝናናት ትክክለኛ ቦታ ቢልታ ሆቴልና ቢልታ ሲኒማ ነው ከጧቱ ለሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት የልጆች ፕሮግራም ከኢትዮጵያስ ጋር መደሰት ነው እንዲሁም ያዋቂ ፊልሞችን ከሰኞ እስከ አርብ ያስመለክታቸዋል ኢትዮጵያስ ክረምቱን ተዘጋጅታ ክራሜናው ድርጆቹ ለማዝናናት ተጠብቃቸዋለች እውነተኛ የመዝናናት ፍላጎቱን የሚያሟላ ቢልታ ሆቴልና ቢልታ ሲኒማ ቡና ስክሪፕቶ ለላይ በስራት ስፖርታ ጋራችን ነው አሁን እጅ ጽፎን የማይያሳምር የማይቆራረጥ 
ላያዝ ምች ሆነ ተመረተ ቡና አስኪሪፕቶ በየቤቱ ገብቷል በትልቅ ኢንቨስትመንት ሞጆ ከተማ ላይ ተገነባ ለምስራቅ አፍሪካ የሚሆን ትልቅ አቅም ያለው ነው ቡና አስኪሪፕቶ በሁሉም ቤት ገብቷል ተወዷል በሶስት አይነት ደማቅ ቀለማት የቀረበ በቀይ በሰማያዊና በጥቁር የተዋበ በአገር ውስጥ የሚመረተውን ቡና አስኪሪፕቶ መጠቀም ሀገርን መጥቀም ነውና ገስተው ይጻፉበት ቡና ስክሪፕቶ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ስክሪፕቶ ነው ኢትዮ አዲስ የንቁጣጣሽ ባዛር በሚሊየም አዳራሽ በ100 ሺ ሜትር ስኩዌር ቦታ ላይ በተገነባው በሚሊየም አዳራሽ ከናስ 15 እስከ ፓግም የመጨረሻ ለ22 ቀናቶች ይካሄዳል ለአራተኛ ጊዜ በሚሊየም አዳራሽ ለምናዘጋጀው ባዛር እንቅልፍተኝ ተናናው ቀን ይሎታል ጆርካ ኢቨንት ከ400 በላይ ሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት በኢትዮጵያ ትልቁ ባዛር ላይ በመሳተፍ ምርትና አገልግሎቶች ይሽጡ ምርቱን ዝናብ ሳይሰጋው እንደ ልብ የሚሸጡበት ክክለኛ ቦታ ኢትዮ አዲስ የንቁጣጣሽ ባዛር በሚሊየም አዳራሽ ነው በቂ መኪና ማቆሚያ ካስተማማኝ ጥበቃ ጋር አዘጋጅቷል ነፃ ዋይፋይ ለጎብኞችና ለተሳታፊዎች አለ ለልጆችም አሪፍ አሪፍ መጫወቻዎች አሉ በቀሩን ጥቂት ቦታዎች ሚሊየም አዳራሽ በመምጣት አሁንም ይመዝገብ ይሎታል ጆርካ ኢቨንት ነው አዘጋጁ ለበለጠ መረጃ 0974070707078080808 ላይ ይደው ምቹ ሰፊ የህፃናት መጫወቻና ማረፊያ ያለው የተሟላ ላይብረሪና ላብራቶሪ ነው ያሟላ የተደራጀ አይሲቲ መማሪያ ክፍሎችና ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ ትምህርት የሚሰጥ ኬቢ አካዳሚ ነው የትምህርት ቢሮ ያወጣው መስፈርት ሙሉ በሙሉ ያሟላ በሁሉም ማቅጣጫ ሰርቪስ ያዘጋጀ ለተማሪዎች ደህንነት የደህንነት ካሜራ የተገጠመለት በሙያቸውን ተባሉ አንቱ የተባሉ መምህራንን ያዘጋጀ በአጭር ጊዜ ተማሪዎችን ያበቃ ኬቢ አካዳሚ የኬቢ መንጃ አፍቃድ ነው የኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ህት ኩባንያ ነው ለተጨማሪ መረጃ 0114 7140 ወይም 0911 6568 ላይ ደውሉ ቦሌብል ቡላ 93 ማዝ ወለድ ነጡ ያገኙናል ኬቢ አካዳሚ ለአዲስ ተማሪን ምስጋባ ጀምረናል ያሉት ነው ከ60 አመታት በላይ ተመራጭ ያለም አቀፍ ብራንድ የሆነው ጆአኳር የባኒ ቤትቃዎች አሁን በከተማችን አዲስ አበባ ይገኛሉ እስከ 10 ድረስ የሚቆይ ዋስት ነው ወይ ማራንቲ መምርቶቻችን ላይ እንሰጣለን ይሉታል ከፍተኛ ጥራት ያላቸውና ለዘመናዊ አኗኗር የሚያመቹ ሻወር ሳኒተሪ ቃዎች ቦይለር ጃኩዚ ሳውና ስቲም ባምባዎችን ወይ ሚክሰሮችና ሌሎች የባኒ ቤትቃዎችን በበርካታ የዲዛይን አማራጮች ያጋራ ያገኛሉ ይሉታል ምርቶቻችንን መስቀል ፍላወር ሆቴል አካይድ የሚገኘው ዋና ሾሩማችን በተጨማሪ በዋሪት ኢንጆይ ሴራሚክስ ብሬን ቢልደርስ ሙጂ ሴራሚክስ እና ባይሎችን ቦክላ ከፋፋይ መብሮች ያገኙአቸዋል ለበለጠ መረጃ 0948 47 47 47 0948 47 47 47 ይደውሉም ብለዋል ጃኩዋር የባኞ ቤትቃዎች አጋሮቻችን ሁሉም ከልብና መሰገናለን መልክቶችን መልክ ሮዛ ታደለ እንደምን አደራችሁ ስለነና እኔ ግን ተኝቻል አደርኩም ምክንያቱም ደግሞ ቼልሲ ነው በዚህ ሲዝን ጨጓራችን እስከም እስከም እንደሚቃጠል እርግጠኛ ነኝ የቼልሲ የፊት መስመር ግን ተረግሟል እንዴ በጣም የቼልሲ ነገር ያሳስበኛል ምንም ተስፋ አይሰጥም ብላን አለች ግርማዬ ሙሉ ደግሞ ሁሉ ግዜ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱን ስትሰሩ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ጨዋታ ሲያደርግ ከትንስታኔ ጋር አትርሱ ሜዳ ኦልትራፎርድ ነው ስላለ ኦልትራፎርድን ተፈራዋለህ እንዴ ይላል አድማጫችን ኦልትራፎርድ ከ በእንግሊዝ ውስጥ አሁን ትልቁ ስቴዲየም ቆኖ ከዌምብሊ ቀጥ ትልቁ የክለብ ስቴዲየም ብዙ ተመልካች ደም ይገኝበትና ኦልትራፎርድ ላይ መጫወት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለተጋጣሚዎች ሲነገር ይስማል ልክ አንፊልድ በጩሀቱ የጩሀቱ መጠን ይሄ ደግሞ ዴሲቤሉን በጣም ከፍ ባያረገው እንኳን በጣም ያስፈራል ይላል የተጋጣሚዎች እንደውም ሃሪ ማጓየር የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው በኦልትራፎርድ ዘሼፊልድ ዩናይትድ ይወጣት ቡድን ሲጫወት በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ነበር ይላል ሰሞኑ ይወጣል ጋዜጣዎች የወጡት ሪፖርቶች ያወጡት እንደው ሪከርድ እንደሚያሳዩ እና በዛ በኤፍኤ ካፕ ይወጣቶች ኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ በተቃራኒው ከ በዩናይትድ ማሊያ የተጫወቱት ፖል ፖግባና ጄሲ ሊንጋርድ ነበሩ ያን ይወጣቶች ይላል ማጓያ ታዲያ በዛ አለት ጨዋታውን አልቀረፈ ተገጨና ትዝዝ ድዝዝ ብሎ ይወጣውና ዛ በማንቸስተር ከተማ በሚገኝ ሆስፒታል ያደረው በዛ አለፍና አሁን ፕላንትና የመጀመሪያ የነጥብ ጨዋታው ነው በኦልትራፎርድ ያደረገው እንግዲህ በዚህ ማለት እሱ ራሱ ስለ ኦልትራፎርድ የተናገረው ነገር ግርማይ ሰርች አድርግና እንድታዳምጥ ወይም እንድታነብ እጋብዘሃለሁና ይበለጠ ይመልስልሃል 
ግን ደግሞ ትላንትና ኦልትራፎርድ መሆኑን አትርሱ ስለነበረው የሜዳ አድቫንቴጅን ለመጠፍ ሲል ለሌላ ነገር አይደለም ማንቸስተር ዩናይትድ ቼልሲዎች ማስቆጠር አልቻሉም እድሎች በመከነባቸው ቁጥር የዩናይትድዎች ጥረት ደግሞ እየጨመረ ሲመጣ ባለሜዳ ስለሆኑ አዎ ሌላ ድጋፍ አላቸው ለማለት ነው ሀፕቶልድ በላቱ ደግሞ ዋቴጌም ይለናል ሲጀምር ዩናይትድ አራት ቼልሲ ዜሮ እንደ ጅማሪያችን ፍጻሜውም ይመርልና አቦ ይላል አድማጫችን ቢሆንም ግን ኦሌ ሶልሻየር ግን አሁንም ያጣያ ይቀኛል ያጠራጥረኛል ግን እስከ መጨረሻው አትንፋሽ ድረስ ዩናይትድ እንደግፋለው ይላል አቡ ኪያ ደግሞ እንዴት አደራችሁ በማንቸስተር ድል ደስተኛ ቢሆንም ግን በዚህ አቋሙ መልካም ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም ግን ማጓየር ጥሩ ተስፋ አይተንበታል ማን ኦፍ ዘማች ይገባዋል ማን ኦፍ ዘማይ ጨዋታ ኮከብነት ይላል ግድ ይለህም እስቲ እኒ ጨዋታዎችን እንጨምር አሁን አይፋካለትም ይያልኩኝ አይደል በሌስተር በእንግሊዝ ቤር አይብሉ ይሄን ተጫዋሽ አይተናል ባለፈው አንድ ፕሮግራም ላይም ጠንካራ ሆኖ ሁሉ ገልጠናል ግን አዲስ ፈራሚዎች ሲመጡ ሁሉጊዜ በአንድ ጨዋታ ተቻክሎ ማመስ ገን ጥሩ አይደል አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነውና አዲስ የጨዋታ ስልት ነው ወይ ሙሉ ለሙሉ ወደ ቡድኑ የጨዋታ ስልት ሲመጡ ነው የሚፈተኑ እና ማየት ያስፈልጋል ትላንትና በተናጠል በማጓየር ላይ ጥያቄ የለም እንደ ቡድን ግን እንደ ቡድን እንደ እንደ ዲፓርትመንት ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ ትላንት ከአማካዩ ጋር በነበረው ቅንጅ በዚህ በኩል ገና የሚቀረው ነገር አለ ባይነም ይሄንን የመምራት ኃላፊነት ደግሞ የማጓየር ይሄንን እየመራ እንዲያስተካክልም ግዴታ አለበት ይሄን ሁሉ ማየት አለበት እንጂ ኦሌ ሶልሻየር እንዳለው ከጨዋታ በኋላ በሁለቱም ሳጥኖች አለ የነበረው ተጽኖ ልጅ ነው አለ በሁለቱም ሳጥኖች በተጋጣሚም ጽንቅጣት መስጣጥን በራሱም ጽንቅጣት መስጣጥን እና ደግሞ እንደ አይነት ተጫዋች ይሞገሳል ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ንዶምቤሌን ፈጣን ብሎ ያሞገሰ ጥሩ ነበር በተጫወተበት ይሄ ተጫዋች ግን እሱን ማሞገስ ደግሞ አሰልጣኞች አዲስ ፈራኒ ማሞገስ ለሞራል ይፈልጉት አሃ ገና ምን አያችሁና ትንሹ ነው ኮብቃቱን ያያችሁት አለ ፖቼቲ ገና ብዙ ታያላችሁ ይሄ ተጫዋች ይሰማል ነው ደጋፊ ባጨበጭብለታል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጻፍለታል እና አዲሱን ከባቢ በሞራል እንዲለም ታረጋዋል እንዳይ እንዳይ ቸገር ጭንቀቱን ሁሉ እንዲያራግፍ ታረጋዋልና ትላንትናም ስለ ማጓየር ማውራት ነው የመረጠው የነበረው ሶልሻይ አሁን የእንግሊዝ ሚዲያም ስለሆነ እንግሊዞቹ ላይ ትኩረት ያደርጋል የእንግሊዝ ተጫዋቾች ላይ ማጓየር 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 ቢሉ አይግረም ግን ተጨማሪ ጨዋታዎችን እንጂ እና ከዛ በኋላ ከሆነ አው ያኔ በደም ሁነቱን ተሳክቶለታል ሁነቱን በዩናይትድ ማሊያ ምርጥ በቃሱን ለማሳየት ይችላል ብለኝ አባ አንድ ጨዋታ ግን መቸኮል ነው የሚሆነው ልክ ትላንትና ቼልሲን ስናየው የሳሪ ቼልሲ ነው ብዙ ማየው የነበረው እንደኔ እይታ የላምፓርድን አይደንቲቲ ገና ቀስ ብሎ የሚወጣ ይመስለኛል ነው ወይስ የሁለቱ አይደንቲቲ ይመሳሰል ይመጠነኛ ለውጦች ናቸው ያሉት እንጂ ተመሳሳይነት ብዙ ነው ያላችሁ ፍራኦል ራሱ ገመቹ ደግሞ እንዲህ አለ የዩናይትድ የልብ ደጋፊ ነኝ ነገር ግን ቼልሲ እንዳጀማመሩና እንዳደረገው ሙከራ ይሄገባውም ነበር ዞሮ ዞሮ የዩናይትድ አዲስ ፈራሚዎች ባሳይ ጨዋታ ጅክ ተደስቻለሁ ፎርሚ የጨዋታው ዕለት ይላል የጨዋታው ኮከብ ሃሪ ማጓየር ነው ብሏል ማሃዲ ከማል ደግሞ ንዶምቤሌ ንዶምቤሌ ቶተንሃም ለቶተንሃም የሲዝኑ የፕሪሚየር ሊግ ነው ምርጡ ፈራሚ ነው ይላል ታው አትቸኩል ግድ ይላል ግድ ይላል አንቸኩል በኋላ የመጀመሪያ ምስጋና ለኋላ ሐሜት አይመችም ይባላል አለ እንጂ ተጠራጥርኳችሁ አይደለም እነዚህ ተጫዋቾች በጣም ትልልቅ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ግን አፍ ሞልፎ ለመናገር ጊዜው አንድ ጨዋታ በቂ አይደለም መንሱር ከቻይና ነው የምናዳምጠው ይለናል አድማጫችን እስራኤል መብራቴ የትላንቱ የማን ዩናይትድ ጨዋታ ጮቤ ያስረግጾናል ዳንኤል ጄምስ ጎል ማግባቱ እና ጎሉን አስቆጥሮም ደስታውን ከገለጸበት መንገድ በላይም እኛ ፈንጥዘናል ይላል እስራኤል መብራቴ እንቀጥላለን አርማቻችን ምስራት ስፖርት እየተከታተላችሁ ነው አብራችሁን ስለናችሁ ከልብና መሰገናለን እስኪ ወደረፍት መልስ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አቋም በጣም ያንሰራራ መጣ ሁለተኛው ግማሽ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ማለት ነው ወሊጎነር ሶልሻየርም እንግዲህ ያለው ነገር ተመልክቶ የቼልሲንም ስጋት በደንብ ካጤና በኋላ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ጥሩ መንቀሳቀስ ከጎል ልጅ ጋር ማሸነፍ ይችላል አዎ የጨዋታውን ወሳይ ሞመንቶችን 
እንዴት ኤክስቴንድድ ሆነ በተራዘመ መልኩ 90 ደቂቃ ባስተ እንኳን መልሰ ማየት ይጣቀማል ይሄን ለማይ ፕላንትና ከመስቴ ጋር ስንሰራ እዚህ ፕሮግራም ላይ ቆይ አንድ ያልገባይ ነገር አለጨዋተው መልሼ ማየት አለብኝ ብዬ ነበርና እዛ ላይ አደመጡ አድማጮች ምንድነው የሰራው ሶልሻየር ለሆነ ለውጥ አለ ከረፍት በኋላ እና ለዛ ለውጥ ሶልሻየር ፕራክቲካል አሰልጣኝ አይደለም የኔ እምነ አይደለም ብዙ ብዙዎች ምስማሙበትም ነው ፕራክቲካል አሰልጣኝ ምትላቸው በጣም ይሄ የተደራጀ ስልት የቂያየሩ መጠቀም የሚሽሉ አሰልጣኞች ናቸው እና ፕራክቲካል ፈተናዎች በሚመጡበት ጊዜ ደግሞ እሱ ሲወድቅም አይተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን መጠነኛ የሆነ ልዩነት ነበረ። በጣም መጠነኛ የሆነ። በመጀመሪያው ቼልሲ በጣም ወደፊት እየተጠጋ በሃይ ፕሬስ ይጫውት ነበር ብያለው ሲጀምር ጀምሮ። የዩናይትድ ተከላካዮች ግራስ ኪገባት እንዴት አርገው መውጣት ግማሹ ሜዳ ማለት እንደሚችሉ እንኳን ሳያውቁት ግራ ተጋብተው ታስነው ቀርተው ነበር እና ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ሲጀምርም እሱም ራሱ ፕሬስ ያደረገ ለመጫወት ሐሳብ እንደነበረው ታይቷል ግን የቼልሲ ፕሬሲንግ በጣም ሲያይል የዩናይትድ ፕሬስ ምን ሆነ ወዶሃላ ወዶሃላ ተሳሳ ፊት ላይ ሄዶ ፓሲያዞን ማስጨነቅ ኳስ የሚቀበለውን መዝጋት እንደዚህ አይነት ሩጫ አልነበረም በዩናይትድ በኩ ሙከራው ግን ነበር መጀመር ግን የቼልሲ ሁኔታ የዩናይትድ የጨዋታ ስልት እንዲቀየር አደረገ ቼልሲዎች ደጋግሞ ዩናይትድ ግማሽ ሜዳ ላይ ስለሚቆዩ በግራ በቀኝ ክንፍ ላይም ኦቨርሎድ እየፈጠሩ እየተቀባበሉ ኳስ እንዳይነኩ ያረጓቸው ሴንተር እየተደረገ ፍጹም ቁጣ ተሳጥኑ ውስጥ ነጻ የሆኑ የቼልሲ ተጫዋቾች የጎል ሙከራ ሲያደርጉ ሲያዩ ምን ማድረግ አለባችሁ ምን ይባላል ተጠናኑ ይባላል የመጠናናት ነው ይሄ ሰዓት ይባላል ብዙ ጊዜ እና ዩናይትድ ይሄ ነገር ጫናው ሳይሲ በዛባቸው አንድ ለውጥ ማድረግ ነበርባቸው ለውጡ የተጋነነ ለውጥ አይደለም በጣም መጠነኛ ተከላካይ አጥቂያቸው ነው ዶሃላ ሳቡ አማካዩ የበለጠ ወደ ተከላካዩ እንዲሳብ አደረጉና በዞን ቦታዎችን ዘግ በዞን ነው ብለ አሁን ተጫዋች በተጫዋች አይደለም በዞናል ማርኪንግ ማለት ተጫዋች እኔ ዞን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ እኔ እሱ የመቆጣጣር ኃላፊነት ይኖር መጀመሪያ ላይ መከፋፈቶች ነበር ቡድኑ ሊያጠቃ ወደፊት ሲሄድ ወይ ደግሞ ቼልሲዎች ኳሱን ገና አደረጃቸው ሊወጡ ሲሉ የዩናይትድ አጥቂዎች ፕሬስ ላይ አርገው ይሄዳሉ ማለት ነው ያኔ አማካይ ሁሉ ብርግድ ይላል ቼልሲዎች በነጻነት ያገኙታል ኳሱን ይቀባበሉ በኋላ ግን ሰብሰብ ሲሉ ዩናይትድ ይሄ ማፈክፈግ አይደል ለሃይ ፕሬስ ያደረጉትን ሙከራ ወደ ሎ ፕሬስ ነው የቀየሩ። እና ሁሉ ዞን ዞን ተካፈለ ማለት። በፖዚሽን አላጫውት አራት ተከላካዮች ካሉ አራቱ ተከላካዮች የየዞናቸው እንዲጠብቁ። ከፊል ለፊት ያለው አማካይ ደግሞ አሁን ሾው ሊንደሎፍ ማጓየርና ዋን ቢሳካ ነው አይደል ተከላካይ አላቸው። እነርሱ ኮሃላ የየራሳቸው ዞን አላቸው። ራሽፎርድ ወደ ኋላ እየመጣ ሊንጋርድም እንደዚሁ ከፖግባና ማክቶሚና ጋር ሆኖ ደግሞ በአራት አራት መስመር ዋል ሌላ ሁለተኛ አራት ተጫዋቾችን አጥር በማድረግና አንድሪያስ ፔሬራን በመቀላቀል አንድ አንዴም አምስት ይሆኑ ዞኖችን መከላከል ጀመረ በተጫዋቾች በነዛ ዞን ውስጥ ሲገቡ በዞናል ማርኪንግ እንደ ልብ እንዳይጫወቱ የማድረግ ቅብብላቸውን የማቋረጥ እና ቀድም የገለጽ ሁሉን ሁለቱን ትራያንግሎች ደግሞ ሁለቱን ኦቨርሎዶችንም የየማወክ የመከላከል ስራ እንዲሰሩ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ቼልሲዎች ቀስ በቀስ ያ መጀመሪያ ከረፍ ለፊት የነበረው የኳስ ቅንጅትና ፍሰታቸውና እንደ ልብ የሚያጠቁበት መንገድ መቆራረጥ ጀመረ። አሁን ደግመ ካየው ይሄን ለውጥ ታያለ። ሊንጋርድ መጀመሪያ ላይ ሲጫወትበት የነበረበት ቦታና በኋላ ከጫዋት የተወሰነ ክፍለ ጊዜ በኋላ ደግሞ የተሰጠው ሚና መጠነኛ ልዩነት አለው። በዚህ ምክንያት ቀድም ያልኳቸውን ሁለቱን ኃይሎች ማለት ነው ፔድሮ ጆርጂኖ አዝቪሊኬታ በቀኝ ባርክሌ ኤመርሰና ኮቫቺስ በግራ በኩል የሚፈጥሩት ተጽኖ መቀነስ ይችላል ይሄ ታዲያ ምን ይሰጣል እፎይት አይደል ማጥቃቱ አይደረረብም አሁንም አሁንም አሁን ማተጣቃም ያለው ኳስ ግርስር ይገባል ስለዚህ ስለ ማጥቃት እንድታስብ ያደርጋል በኦኬዥን ቼልሲዎች አሁንም ይሞክራሉ ኳስ ይዘው ይመጣሉ በማንቸስተር ዩናይትድ ግማሽ ሜዳ ውስጥ ይገባሉ 
በዚህ ስንት የዩናይትድ ተጫዋቾች ኳሲ ነጥቁና ምን እንደሆነ ማድረግ ያለባችሁ ዲፕ በጣም ወደ ኋላ በተሰበሰበ ቦታ በጣም ተጠለቀው ያለ ቦታ ላይ ስለሆነ ኳስ የሚነጥቁት ምን እንደሆነ ያረቡት መልሶ ማጥቃት ተነዘዋል ማለት መልሶ ማጥቃት ተነዙ የኳሱ መነሻ በጣም ተለቅ ያለ ወደ እነርሱ ፍጹም ቅጣት መስጣጥን እየተጠጋ ነው ማለት በዚህ አይነት ጎሎቹ እየተቆጠሩ ይሄ እንግዲህ ይወለ ቼልሲ ሊያጠቃ በሚመጣበት ጊዜ በዚህ ሰዓት ላይ ተከላካዩን ወደፊት እየገፋው ነው የሚመጣው ይወለ ተከላካይ እዛ ጎሉ ጋር ሆኖ አጥቂ ሊያጠቃ ከፊት አይደል ይሄ ቦኝነት የፊተኛው አጥቂ በጣም ወደፊት ከተጠጋ አማካዩም ወደፊት ይጠጋል ተከላካዩም ያንን መስመር በጣም ወደፊት ያስጠጋል ያንን ነው ሃይላይን ምን ነው የመከላካዩ መስመር ወጥቶ መከላከል ነው ወደ ማህል ሜዳ በጣም ተጠግቶ የመከላከል ነገር ይፈጥራል እና ቀድም በገለጽ ሁሉ መንገድ ዩናይትድ ኳሱን ይነጥቁና ቶሎ መልሶ ማጥቃትን ሲፈነዙ የቼልሲን ተከላካይ የሚያገኙት ይሄ ነው ለማህል ሜዳው ቀርቦታል ከገብ ከበስተጀርባ ይገባሉ ራሽፎርድ ጎሎችን ያስቆጥር ነበርና ይሄ ነገር ፋዲያስ ይደጋገም ምንድነው ያረገው ላምፓርድ ንጎሎ ካንቲ መልሶ ማጥቃትን የሚያቋርጥ ተጫዋች አልነበሩ ኮቫቺችና ጆርጊኖ ይሄንን ካውንተር የሚያደርጉ አይደል ይሄን ካውንተር አታክ እንደገና መልሶ ካውንተር ማድረግ የሚችል ነጣቂ ተጫዋች ወይም ደግሞ ኢንተርሴፕት የሚያደርግ ተጫዋች ማከል ላይ አልነበረ ለዚህ ኮኖ ጆዜ ሞሪኖ ከጨዋታ በኋላ ምን አሉ በጣም ነው የወቀሱት የቀርቦ ተጫዋቾች መጀመሪያ ከጨዋታው በፊት ያሞጋግሱት ነበር እና ስለ አሰልጣኝነቱ ብዙ በእናገር አልፈልጉ በተጫዋችነቱ አሞጋገሱት በተጫዋችነቱ ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን አይ የመረጣቸውን ተጫዋቾች ልክ አይደሉ አጫዋቱም ልፍስስ ያለ ነው አግሬሲቭ አይደለም አግሬሲቭ ተጫዋቾችን መመረጥ ነበርበት አንዳንዶቹ ተጠባባቂ የሆኑት ተጫዋቾች ተገቢ አይደሉ መስተለፍ ነበረባቸው የሚል ሙግት አመጡ ሜሰን ማውንት አንድሬስ ክርስቲያንሰን እና ታሚ አብርሃምን በጣም ነው የወቀሱት ጆዘ ላምፓርድ ታዲያ ጆዘ እንጂ ብለው ሃል ተባል ከጨዋታው በኋላ በነበረ ጋይጣ ይመግለጽ ወሪ ያመላልሳል ጋይጣ ይመስል እሱ አይን ለፉንዲቶች ለተንታኞች በሚሉት አልጨነቀም አለና የተጎዳ ተጫዋችን ግን መመረጥ አልችልም እኔ ባለኝ ነው ተጫውስኩት አለ ማንንም ሰው በተለይ ፉንዲቶች ስለሚናገሩ ደንታ የለኝ ግልጹ ነገር ባለኝ ስብስብ ብቻ ነው መጠቀም የሚችለው ከህክምና ክፍል ተጫዋቾችን ጎትቼ አላጫውቱም ዛሬ አጫውስኳቸው ተጫዋቾች ያሉ ጅን ተጫዋቾች ነው የበራይ ቡድን ተጫዋቾች አሉ ተጎርተው ያጡዋቸው ሚስ ያረኳቸው ነገር ግን ያ በሰበብ እንዲቀርብብኝ አልፈልግም አራት ስተቶችን ፈጸብን አራቱንም እነርሱ ተጠቀሙባቸው ለንቀበለው ይገባል የሚል ወስ ላምፓርድ እየሰጠው ጆዜ ደግሞ በመጀመሪያ ካንቴ ለምን አላሰለፈም ማርኮስ አሎንሶ ለምን ተጠባባቂ አደረገ ኦሊቬ ጂሩንስ ለምን ቀይሮ አስገባው መጀመሪያ 11ቱስ ማስገባት ሲችል በእነሱ ቦታ የተሰለፉ ተጫዋቾች በቂ አቅም አልሰጡትም ለብዙ ቡድኑ በሚከላከልበት ጊዜ ጉልበት ያጣል አግሬሲቭ መሆን አለበት ነበረበት በጣም they were too soft ለፍስስ ያሉ ፍስስ ነበሩ ነው አግሬሲቭ አይደሉም ካንቴ 30 35 ደቂቃ መታጫውተው ከሆነ በመጀመሪያ ጨዋታው እንዲጀምር ማድረግ ትችላለ ከዛ በኋላ ቀይረታ ሰጥቷል ይሄንን ማድረግ ነበረበት ላምፓርድ ይሄንን አላደረገም ቼልሲ ሲከላከል ኮምፓክት አልነበረ ይሄ ግን በጣም ያስማም ይሄ በጣም ትክክለኛ ነው መልሶ ማጥቃት ሲሰነዝሩ ዩናይትድ ቼልሲን ከፍትፍት ብሎ ነው የሚያገኘው ዝግጁ አይደለም ለመልሶ ማጥቃት ተጫዋቾች መልሶ ማጥቃትን የሚያቋርጡ ተጫዋቾች አለመኖራቸው ብቻ ሳይሆን ለመልሶ ማጥቃት የሚከፈቱ መንገድ ክፍት ቦታዎች ይተውሏቸው መልሶ ማጥቃት ደግሞ አንድ አሰልጣኝ መልሶ ማጥቃትን እንዴት ነው ማቋረጥ ያለብኝ ብሎ ተዘጋይቶ ነው መግባት ያለው ፔፕ ጋርዲዮላ ምን አለ ካውንተር ካውንተር አታክ ኢዝ ዘ ቢገስት ወፈን አለ አንድ ጊዜ ሲነገር ሲጠየቅ በዚህ በፕሪሚየር ሊግ ስራው በሲቲ ትልልቅ ቡድኖች ሁሉ ትልቁን መስፋሪያ መጠቀም አለባቸው ብሏል በቃ እኮ ዘላለ በሶስት ነገር ነው ጎል የሚቆጠሩ ከኦን ጎል እጪ በሶስት ጎል በሶስት ነገር ነው አንድ በፖዚሽናል ማጥቃት በጨዋታ ምታስቆጥረው ሁለተኛው በቆመ ኳስ ምታስቆጥረው ሶስተኛው ደግሞ በመልሶ ማጥቃት ምታስቆጥረው መልሶ ማጥቃት በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል መልሶ ማጥቃት ኩክ ብሬክ ካውንተር አታክ እንደዚህ ይባሉ አልባል ዞሮ ዞሮ ከተጋጣሚ በማጥቃት ላይ ያለውን ተጋጣሚ ኳስ ነጥከው ባልተደራጀ መከላከል ላይ ስለምታገኙ ቶሎ በሚፈጥረው ክፍተት ጎል ማስቆጠር ማለት እና 
አንሰታዴው ለተጋጣሚ በካውንተር ሊያጠቃኝ ይችላል ብለ እያሰብ ዞኖችን የመዝጋት ጉዳይ ያንተ ሰራ በማጥቃት ላይ በተዘጋጅም መከላከል ወደ መከላከል ፊዝ የምትገባበት ሂደት እንደሚወር አስበ እንዴት ነው በማጥቃት ሂደት ላይ ሆኚ ብጠቃ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብለ ማዘጋጀት አለብኝ ትላንት ላምፓ አድርዚ ላይ ዝግጁነት አልነበረው እና ኮምፓክት አልነበረ ጥቅጥቅ ያለ አልነበረም ሲከላከል ጉድ ይበረጋገር ነበር በመልሶ ማጥቃት ሲመጣና በእግር ኳስ ዋናው ነገር ከዋናው ዋና ቁም ነገሮች አንዱ ለስፔስን መጠቀም ነው በዘመናዊ እግር ኳስ ደግሞ ስፔስና ጊዜ በጣም ጠባብ ናቸው እንደልብ አታገኛቸው እንደልብ ስፔስ ልታገኝ የምትችለው በመልሶ ማጥቃት ሂደት ነው ይሄንን ሁሉ ማሰልጣኛው አንተ ለመጠቀም እንደምታስብ ሁሉ ተጋጣሚ ይሄንን ሊጠቀም ማጥቃት ቢሰነዝርብኝ ምንድነው ማደርገው እንዴት ነው ማመክ ነው ብለህ መዘጋጀት አለኝ ቼልሲዎች በዚህ ዝግጁ አልነበሩ በመጨረሻ ምን ሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ አራት ቼልሲ ዜሮ አርማቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር ነገ 3 ከ30 በሌሎች ጉዳዮች እንገናኛለን መንሱራ ብቀኝና የነበረ ለሙላቱ አብናችሁ ነበር ያጋሩ